അപ്പോഴേ മാധവൻകുട്ടി ഇന്ന് രാത്രി ഒരു ഡിന്നർ കൂടി അത് കഴിഞ്ഞ് പുതിയ പത്രാധി പേർക്ക് ഞാൻ കസേര ഒഴിഞ്ഞു തരും എനിക്ക് ധൃതിയൊന്നും ഉച്ചയ്ക്കൊണ്ടേ ഇയാൾ ഇപ്പോൾ വളർത്തിയത് സാർ ഞാൻ നമ്മുടെ ചീഫ് ന്യൂസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ മിസ്റ്റർ ഗോപി ഹലോ ടെസ്റ്റ് മാച്ച് കാര്യം പോയായിരുന്നു ബാംഗ്ലൂരിൽ ചെല്ലിയല്ലേ ശരി സാർ നമ്മുടെ ന്യൂസ് എഡിറ്റർ മിസ്റ്റർ ദേവനെ കണ്ടില്ലല്ലോ ലീവിലാണ് ഓഹോ ഒരു മാധവൻകുട്ടിയുടെ മുത്തശ്ശൻ കേശവന്മാരെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ വർക്കാനാവില്ല സ്ഥാപക പത്രാവിധ നിലയ്ക്കല്ല ഇവിടെയുള്ള പലർക്കും അദ്ദേഹത്തോട് കടപ്പാടുണ്ട് നാട്ടില് ഒരു ജോലി സ്വീകരിക്കാൻ എനിക്കിഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നില്ല അച്ഛൻ മരിച്ചപ്പോ അമ്മ ഞാൻ എത്തി നാട്ടിലേക്ക് പോന്നു തിരിച്ച് ബോംബെക്ക് മടങ്ങാൻ അമ്മ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല അവരോട് ഒറ്റയ്ക്കാക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു എനി ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ ഫോർ ദി ബെസ്റ്റ് നാളെ വെള്ളി മേനെ കാലത്ത് ലീവ് ചെയ്യും പത്ര മുതൽ രാഘാലം അതിനുമ്പേ ജോയിൻ ചെയ്തുള്ളൂ നാളെ എനിക്ക് പൊന്നാനി വരെ ഒന്ന് പോണം മുത്തച്ഛൻ ഒന്ന് കാണാൻ ഗുഡ് കേശവന്മാരെ എന്റെ അന്വേഷണം കൂടി അറിയിക്കും കുട്ടനോ എനിക്ക് കാലത്തെ ഒരു ഇൻഡ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നീ എപ്പോഴാ ബാംബെ നിന്ന് വന്നത് മെനഞ്ഞാന്ന് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിന്റെ അമ്മ എനിക്ക് എഴുതിയിരുന്നു ഇവിടെ ജോലി ചേർന്നോ ഇല്ല മുത്തച്ഛനെ വന്ന് കണ്ടിട്ട് നാളെ ജോയിൻ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോ എന്റെ അനുഗ്രഹം വായിക്കാനാണ് വന്നതല്ലേ വാ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ഭാഗമെന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഞങ്ങൾ ചിലർ അന്ന് പത്രപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് സമരസേനയുടെ മുഖപത്രം എന്ന നിലയ്ക്ക് അന്ന് കേരള ഭൂമിക്ക് ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ടായിരുന്നു സത്യം സമത്വം സ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്ന് അന്നത്തെ വെള്ളക്കാരന് പകരം കള്ളക്കടത്തുകാരും കള്ളപ്പണക്കാരും നാടുവാഴും അവരുടെ ചൊൽപ്പടിക്ക് നിൽക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാർ മതവും ജാതിയും വേർതിരിച്ച് അധികാരത്തിലേറുന്ന നേതാക്കന്മാർ കോഴ വാങ്ങുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഭീഷണിക്കും പ്രലോഭനങ്ങൾക്കും വഴങ്ങാതെ പത്രപ്രവർത്തനം നടത്താൻ നിനക്കാവുമോ മുഖം നോക്കാതെ സത്യം തുറന്നു പറയുവാൻ നിനക്ക് കഴിയുമോ ഞാൻ ശ്രമിക്കും അതാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം എങ്കിൽ ഈ മുത്തച്ഛന്റെ അനുഗ്രഹം നിനക്കുണ്ടാവും ഈയിടെ ബ്രിട്ടിലും കണലിലും വന്ന നിന്റെ ലേഖനങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കുകയുണ്ടായി അഗ്രസു ജേർണലിസത്തിന്റെ ഒരു വട്ടം ഞാനത് കണ്ടു കേപിറ്റം ഐ ഹാവ് സം സെന്റിമെന്റൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് വിത്ത് ദിസ് ഫ്രണ്ട് കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷങ്ങളായി എഴുതാത്ത വാക്യങ്ങളും പൂരിപ്പിക്കാത്ത സമസ്യകളും ഉള്ളിലൊരുക്കി കഴിയുന്ന ഞാൻ ഇപ്പേന തുറക്കാറേയില്ല ഇനി ഇത് നിനക്കിരിക്കട്ടെ ആൻഡ് വിഷ് യു മൈ ബോയ് ഗുഡ് ലക്ക് ൂലിക്ക് മുന്നിൽ കക്ഷിഭേദമെന്നെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ മാത്രമല്ല ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാക്കൾ പോലും കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോൾ അതിനെതിരെ പൊരുതുവാൻ സ്വതന്ത്രമായി വർത്തിക്കുന്ന പത്രങ്ങൾക്ക് കഴിയും ഇവിടെയാണ് അഗ്രസീവ് ജേണലിസത്തിന്റെ പ്രസക്തി അത് യെല്ലോ ജേണലിസവുമല്ല അബ്യൂസിംഗ് ജേണലിസവുമല്ല അഗ്രഷൻ ഈസ് ദ ഡിഫൻസ് ഓഫ് ദ വീക്ക് പി ടി എ യു എൻ ഐ തുടങ്ങിയ ഏജൻസികളിലൂടെ വരുന്ന ന്യൂസുകൾ നമ്മെ തേടി എത്തുന്നവയാണ് അവയിലധികവും റേഡിയോ ടെലിവിഷൻ വഴി ജനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അതിനുമപ്പുറത്ത് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ റിപ്പോർട്ടുകളായിരിക്കണം നമ്മുടെ പത്രത്തിലെ പ്രധാന വാർത്ത കൊലപാതകവും ബലാത്സംഗവും ആത്മഹത്യയും മറ്റും നിറം പിടിപ്പിച്ച് തുടർക്കഥകളാക്കി വായനക്കാരെ ഹരം കൊള്ളിക്കുന്ന പതിവ് നിർത്തണം വി ഷുഡ് നോട്ട് ടിക്കിൾ ദ ലാസ്റ്റ് ഇൻ ദ റീഡേഴ്സ് ഇൻസ്റ്റെറ്റ് വി ഷുഡ് വിൻ ദ ലവ് ഓഫ് ദ റീഡേഴ്സ് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ കാതൽ സ്വതന്ത്രമായ ചർച്ചയും സംവാദവുമാണ് നോർക്കുക സാധാരണക്കാരന് വേണ്ടി സത്യം തുറന്നെഴുതുമ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും അഹിതമുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അവരെ നാം അവഗണിക്കുക യഥാർത്ഥ യജമാനന്മാരായ ജനങ്ങൾ 
അവസാന വിധി എഴുതട്ടെ കുറു പറഞ്ഞില്ലേ പോയിട്ടൊരു അത്യാവശ്യമുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം തിങ്കളാഴ്ച കാലത്ത് ഉറപ്പിച്ചോളൂ ആള് വരും ആരാ വരുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ശുദ്ധികാലിസം കഴിക്കാൻ കുറുപ്പിനോട് അന്വേഷിക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു നമ്പൂരിയെ ഈ അമ്മയ്ക്കെന്താ ഈ വക കാര്യങ്ങളാണോ കുറുപ്പിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എം ഡി ആണ് കേരള ഭൂമിയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ അതിനു മുമ്പ് അങ്ങനെ എനിക്കറിയാം എന്റെ അച്ഛന്റെ കുടയും സംഖ്യയും തൂക്കി കടന്ന കാലത്തെ വരണം വരണം ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഒക്കെ അകത്ത് വെച്ചാവാം ചേട്ടൻ നോക്കട്ടെ എന്താ പുസ്തകം നിങ്ങളുടെ ലൈബ്രറി സിഡ്നി ഷാന്റെ ബുക്സ് ഒന്നുമില്ലേ ദി അതേ സൈഡ് ഓഫ് മിഡ് നൈറ്റും ബ്ലഡ് ലൈനും ഞാൻ വായിച്ചതാ കിട്ടുമെങ്കിൽ സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ ദ മിറർ നിനക്ക് വേറെ വായിക്കാനും പഠിക്കാനൊന്നുമില്ലേ പഠിപ്പ് കോളേജ് തുറന്നപ്പോ മുതൽ ഇവക്ക് സമരവാ വീട്ടിലിരുന്ന് വായിക്കുന്നതോ കഥയും നോവലും ചേട്ടൻ വന്നാലെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവുമെന്ന് കരുതി ഇപ്പൊ നിന്നോടും ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടില്ലേ ആ മറ്റൊന്ന് തിരുമേനി വരും പൂജ കഴിയുന്നിടം വരെ നീ ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം എനിക്ക് ഇതിലൊന്നും വിശ്വാസം ഇല്ല നമുക്ക് അറിയില്ലേ പിന്നെ എന്തിനാ ഇതൊക്കെ എന്നാലും അമ്മയുടെ ഒരു സമാധാനത്തിനല്ലേ മോനെ ആ നിന്റെ കാപ്പി ഞാൻ മറന്നു അനധികൃതമായ റോഡ് കൈയേറി ഗതാഗത തടസ്സം ഉണ്ടാക്കി എന്നതാണ് ഇവരുടെ പേരുള്ള ചാർജ് ഈ ചാർജ് അന്യായമല്ലേ സാർ ഇവർ ഇന്നോ ഇന്നലെ തുടങ്ങിയതല്ല അവിടെ കച്ചവടം ചുമ്മാ അല്ല സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് ആയിരങ്ങൾ വരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൈക്കൂലി കൗൺസിലർ മുതൽ കോർപ്പറേഷൻ ഓഫീസർ തോട്ടിക്ക് വരെ കൗൺസിലർ മേയറോ ഒക്കെ പോയില്ലേ ഇപ്പോ കോർപ്പറേഷൻ ഭരിക്കുന്ന കളക്ടർ ആണ് ഓർഡർ ഇട്ടത് അറിഞ്ഞില്ലെന്ന് വേണ്ട നാളെ ഇവർ കെട്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഷെഡ് മുഴുവൻ പൊളിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിലതൊന്ന് കാണണം ആ നമ്പീശനം ഇരിക്കി നമസ്കാരം സാർ മിസ്റ്റർ വേളു സംസ്ഥാന യുവജന സംഘടനയുടെ നേതാവാണ് പിന്നെ എഫ് എം എയുടെ സെക്രട്ടറി എഫ് എം എ ഫുട്പാത്ത് മർച്ചൻസ് അസോസിയേഷൻ നാളെ ഇവരുടെ കട പൊളിക്കാൻ പോകുന്നു കേട്ടു അതിനു മുമ്പ് എന്റെ ഈ പ്രസ്താവന ഒന്ന് പത്രത്തിൽ അച്ചടിച്ചു തന്നെ നന്നായിരുന്നു സത്യം ജനങ്ങളെ അറിയിക്കാനാണ് താമസ സിറ്റി അഡിഷൻ വരില്ല അതാ ഈ നേരത്ത് നമ്പീശൻ ഇത് ന്യൂസ് എഡിറ്റർ ഏൽപ്പിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നല്ലോ അവിടെ മിസ്റ്റർ ദേവൻ ലീവ് കഴിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ആളെ സാധനം അറിയാമല്ലോ ദേവന്റെ കൃതികളൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് കഥയും നോവലൊക്കെ കൃതികൾ കൊള്ളാം ആളാ വികൃതി സാറൊന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ആരാ വിളിക്കുന്നത് മിസ്റ്റർ ദേവനാണോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പില്ല ഏത് കൂട്ടി എഡിറ്റർ ആണോ ഏവനായാലും ആംലോട്ടിനെ പോട്ടി കയറിയോ മിസ്റ്റർ വേണു ആ പ്രസ്താവന ചെയ്ത് തരും ഇത് നാളത്തെ പത്രത്തിൽ വരും ശരി മന്ത്രിയുടെ വാക്കും കളക്ടറുടെ പോക്കും ശിവൻകുട്ടി ഏൽപ്പിച്ചാണല്ലോ ഇത് അവനങ്ങോട്ട് പോയി മുഴുവൻ വരും എഡിറ്റർ നേരത്തെ ഏൽപ്പിച്ചതാ ന്യൂസ് വരുന്ന കാര്യം തീർച്ചയാണ് സാർ കേരള ഭൂമിയിൽ അതെ കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ തന്നെ സാർ അഞ്ചര ആറ് മണിക്ക് പത്രം ഇറങ്ങും അതിനു മുമ്പ് സാർ ശരി സാർ ഐ വിൽ ബി ദയർ സാർ യെസ് സാർ ആരാ കളക്ടർ പുലർച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് എനിക്ക് പോണം കട പൊളിക്കാൻ കളക്ടേഴ്സിൽ പലരും എനിക്കറിയാം വിശ്വനീസ് ആൻഡ് അഡമിൻ വെട്ടൊന്ന് കഷ്ണൻ ഇടാൻ സ്വഭാവമാണ് ചേച്ചിയൊന്നും കഴിക്കാതെയാണോ പോകുന്നത് വെള്ളം തിളച്ചു ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കാപ്പി തരാം 
അങ്ങോട്ട് പോയിരുന്ന കുട്ടിക്ക് വല്ല ഊഹം ഉണ്ടോ എന്താ പത്രക്കാരെല്ലാരും കൂടെ ഇവിടെ ആരും പ്രസ് കോൺഫറൻസ് വിളിച്ചില്ലല്ലോ മാഡം ഞങ്ങളുടെ റോഡ് വൃത്തിയാക്കിയില്ലേ അഭിനന്ദനം അറിയിക്കാൻ വന്നതാ താങ്ക്സ് കൂട്ടത്തിൽ മന്ത്രിയുടെ വാക്കും കളക്ടറുടെ പോക്കും ഞാൻ വായിച്ചു ആ വാർത്തയാണ് പെട്ടെന്ന് ഈ ജോലി തീർക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ആവേശം തന്നത് മിസ്റ്റർ മേനോനെ എന്റെ നന്ദി അറിയിച്ചേക്കൂ മേനോൻ മാറും മാഡം മിസ്റ്റർ മാധവൻകുട്ടിയാണ് പുതിയ എഡിറ്റർ പഴയ പത്രാധിപർ കേശവനാരുടെ ഗ്രാൻഡ്സൺ വയനാട് പി ഡി ഒ കാത്തിരിക്കുന്നു എൻ ആർ ഐ പി കോൺട്രാക്ടർ ഉണ്ട് കുറച്ചു നേരത്തെ കാര്യം കൂട്ടി വിടണ്ട ലീവ് മെയിൽ ലോൺ അപ്പം മറന്നില്ല ഞാനിവിടെയുള്ള വിവരം നേരത്തെ അറിയായിരുന്നോ ഒന്ന് വിളിക്ക പോലും ചെയ്തില്ലല്ലോ ഓ അമ്മ എന്നിട്ടും ഒന്നര വർഷമായിട്ട് അവരിവിടെ ഉണ്ട് ഇല്ല അമ്മ ആകെ മാറി എങ്ങും പോകാറില്ല ഭക്തിയും പ്രാർത്ഥനയായിട്ട് അങ്ങനെ കഴിയുന്നു എവിടെ താമസിക്കുന്നത് ചാലപ്പുറത്ത് അച്ഛന്റെ പഴയ വീട്ടില് വിദ്യാർത്ഥി സമരത്തിന് ശക്തി കൂടിയിരിക്കുന്നു സമരക്കാരും അല്ലാത്തവരും തമ്മിൽ പരക്കെ അടിയാണ് സിറ്റിയിലെ സ്കൂളിലെങ്കിലും ഒരാഴ്ചത്തെ അവധി കൊടുത്താൽ നന്നായിരിക്കും എത്ര അവധി കൊടുത്തു ഇനി പറ്റില്ല 
എവിടെയാ കുഴപ്പം എല്ലായിടത്തും നാളത്തെ എഡിറ്റോറിയൽ സമരം തന്നെ ആവട്ടെ ചില പോയിന്റ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം പരീക്ഷയിൽ തോറ്റ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മ ആത്മഹത്യ ചെയ്തപ്പോൾ നാം എല്ലാം ദുഃഖിച്ചു അനീതി എതിർക്കണം കുറ്റം ചെയ്തത് കന്യാസ്ത്രീ ആയിരുന്നാലും നിയമാനുസരണം ശുചിക്കണം അല്ലാതെ ഈ നാട്ടിലെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് അർപ്പണ ബോധത്തോടുകൂടി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണിമാരെ മുഴുവൻ അടച്ചാക്ഷേപിക്കുന്നത് അന്യായമാണ് ചീഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റാൻഡ് ആണ് ഈ പോയിന്റ് സ്ട്രെസ് ചെയ്യണം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം രണ്ടുതരം പൗരന്മാരെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് ആക്ഷേപിക്കുന്നവർ ഇവിടെ രണ്ടുതരം വിദ്യാലയങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും സമരമുള്ള വിദ്യാലയങ്ങളും തീരെ സമരമില്ലാത്ത സ്കൂളുകളും ഇനി പറയുന്ന കാര്യം ശക്തമായ ഭാഷയിൽ വേണം തൻകാര്യത്തിന് വേണ്ടി രാഷ്ട്രീയക്കാർ വിദ്യാർത്ഥികളെ ആയുധമാക്കുന്നത് നിർത്തണം കുട്ടികൾ പഠിപ്പിൽ ശ്രദ്ധിക്കട്ടെ ഇന്ന് നടന്ന പോലെയുള്ള തെമ്മാടിത്തരങ്ങൾ അവരിനി ആവർത്തിക്കരുത് ആ മിസ്റ്റർ ദേവനിരിക്കും വേണ്ട തനിക്ക് എന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അല്ലേ വേണ്ട ഞാൻ ഇന്നലെ കുടിച്ചിരുന്നു ഇന്നും കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് നാളെയും കുടിക്കും പൊന്ന് അമ്പുരാൻ അടിയനെ തൂക്കിക്കൊല്ലല്ലേ മിസ്റ്റർ ദേവൻ ഒരു സ്ഥാപനം ആകുമ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സ്ഥാനം നാട് ഒരു സ്ഥാപനം എത്തിക്കരുത് അതിനുമുമ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഫോർ ദ പാസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഒരേ കസേരയിൽ തന്നെ എന്നെ ആരും പോക്കിയിട്ടില്ല യുനോ വൈ എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ ഡയറക്ടർമാർക്ക് മണി അടിച്ചു കൊടുത്ത വശമില്ല ബട്ട് ഐ നോ ജേർണലിസം ബട്ട് ദാൻ യു മിസ്റ്റർ ദേവൻ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ചി മാറോ താൻ ഇവിടെ ചിങ്കിടി അവന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഷോക്ക് ഓഫ് നോട്ടീസ് മൈ ഫുഡ് ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വിട്ടാൽ പറ്റില്ല കുറെ കൂടി പോകുന്നു നമ്പീഷൻ എല്ലാ ജീനിയസുകളുടെയും സ്വഭാവത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടാവും സെർട്ടൻ പെർവേഷൻസ് ലീവ് ഇറ്റ് മാണിക്യം ജ്വല്ലേഴ്സ് മാണിക്യം ഫൈനാൻഷ്യേഴ്സ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ചേഴ്സ് മാണിക്യം സീ ഫുഡ് എക്സ്പോർട്ടേഴ്സ് മാണിക്യം ടിംബേഴ്സ് ഇതിൽ ഏത് മാണിക്യത്തെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് മാണിക്യം കുമാർ അങ്ങേരാടിന്റെ അല്ല മോളിലുണ്ട് മാണിക്യം ഫൈനാൻഷ്യേഴ്സ് ഏഴാം വയസ്സിലേക്ക് ഇത് ഇവിടെ വരണം ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ ഡ്രാഫ്റ്റായും ചെക്കായും സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എഴുതിയിട്ടേ ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ ഈ മുപ്പതിനായിരം രൂപ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അഞ്ചു പവൻ സൗജന്യമായി നൽകുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ അറ്റം മുതൽ ഈ അറ്റം വരെ ബോർഡ് ലെറ്ററിൽ എഴുതണം സാർ പിന്നെ കേരള ഭൂമിക്കാർ നമ്മുടെ പരിസരത്തിന് സ്പേസില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം അറിയില്ല അവരൊരു ലേഖനം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നുണ്ട് ബ്ലേഡ് കമ്പനി നാട്ടിൽ പടരുന്ന വിപത്ത് ഇത് ഫസ്റ്റ് ആർട്ടിക്കിളാണ് തുടരും ഓഹോ യേസ് നമസ്കാരം സാർ വരുവേണു കൂടെ വിദ്യാർത്ഥി നേതാക്കന്മാരും ഉണ്ടല്ലോ സമരമല്ലേ സാർ അപ്പൊ കളക്ഷൻ ഇറങ്ങിയതായിരിക്കും ആ വിദ്യാർത്ഥികളെ രാഷ്ട്രീയം പഠിപ്പിക്കുകയല്ലേ നിങ്ങൾ അപ്പൊ പിന്നെ പിരിവെന്ന് തന്നെ തുടങ്ങണം മുതിർന്നവർക്ക് ആ തൊഴിലല്ലേ അറിയൂ പത്തൊമ്പത് കൊടുത്തേക്ക് അത് പോരെ സാർ ഒരഞ്ഞൂറ് രൂപയെങ്കിലും ഭാരിച്ച ചെലവല്ലേ സാർ ഭരവൻ സാർ ഒരു ഇരുന്നൂറ് രൂപ കൊടുത്തേക്ക് അത് പോരാ അത് മതി അത് ചെല്ലേ കുറഞ്ഞു പോയി നഗരം ഭാര്യയെ പോലാണ് എത്ര ഓടിയാ എന്നാലും പിന്നെ അവിടേക്ക് തന്നെ എല്ലാവരും ഒരു ലാർജ് കൂടി എല്ലാവർക്കും ഡോക്ടേഴ്സ് എനിക്ക് വേണ്ട വീട്ടിലേക്ക് ഹലോ അച്ഛമ്മ ചോദിച്ചെന്നെ കേട്ടില്ലേ ഉണ്ണിയുടെ സർക്കിട്ടിയുടെ അധികം ആവുന്നുണ്ട് 
കുറച്ച് ദിവസം ആയല്ലോ ഈ മോട്ടോർ ബൈക്കിൽ ചുറ്റണം ആരുടെ അത് അതെന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരന്റെ അന്യരുടെ ഇത് വാങ്ങി ഉപയോഗിച്ചാ രാധേച്ച് വഴക്ക് പറയുന്നില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വഴക്കിന് ഒരു കുറവില്ലല്ലോ സ്വന്തമായിട്ടൊന്ന് വാങ്ങിച്ചു തരാൻ എത്രവണ പറഞ്ഞു എനിക്കുകൊണ്ട് മോഹം അതിവിടെ ആരും നോക്കില്ല മറ്റുള്ളവർ എങ്ങനെയും ജീവിച്ചോട്ടെ കേട്ടട്ടെ എടാ നീ നീ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്റെ ഈശ്വര ഉണ്ണേ എന്തായിരുന്നു ഇന്ന് കോളേജിൽ എത്ര പേര് നീ തല്ലി ഞാനാരെയും തല്ലിയില്ല കിട്ടിക്കാണും നിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു നിങ്ങൾ വഴക്കുണ്ടാക്കിയെന്നല്ല അവിടുത്തെ ഫർണിച്ചർ മുഴുവൻ തല്ലിപ്പൊളിച്ചേന് ഒരു കളക്ടറുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്ന കുട്ടിയാണ് നോർമൽ ഉണ്ടോ നിനക്ക് കളക്ടറുടെ വീട്ടിലെ കുട്ടികൾക്കായിട്ട് ഇവിടെ കോളേജില്ലല്ലോ മറ്റുള്ളവരിറങ്ങുമ്പോ എനിക്ക് നോക്കി നിൽക്കാനാവില്ല ഞാൻ യൂണിയൻ ചെയർമാനാണ് ഓഹോ അങ്ങനെ ഒരു പദവി കൂടി ഉണ്ടല്ലേ ഊവ് കളക്ടറുടെ വീട്ടിലെ കുട്ടിയായത് എനിക്കൊരു പദവിയല്ല നാണക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഉണ്ണി എന്താ നീ പറഞ്ഞത് വലിയ ബംഗ്ലാവിൽ താമസിച്ചോണ്ട് എന്താ കാര്യം അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ ഇവിടെ അനുവാദമില്ലല്ലോ ഉണ്ണി മതി എനിക്ക് ആ പേടിയൊന്നുമില്ല പത്ത് രൂപ പോക്കറ്റ് മണി ചോദിച്ചാൽ തരില്ല കണക്കാ പറയാ ചെറിയമ്മയ്ക്ക് പണം വെച്ചു വലിയമ്മയ്ക്ക് പണം വെച്ചു നാട്ടിലുള്ള ബന്ധുക്കളെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും സഹായിച്ചിട്ട് ആർക്കാ പുണ്യം ഞാൻ എന്റെ കൂട്ടുകാരെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് എനിക്ക് അറിയും എന്നിട്ട് അവനെ വർത്തമാനം റൂളും വകുപ്പും വേണ്ട അവൻ പറയട്ടെ അനിയന്റെ വളർച്ച എനിക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ ഇത്രയും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല എല്ലാം എന്റെ കുറ്റം തന്നെയാ മൂന്ന് നേരം നിറച്ചൊന്നുമെന്ന് വിശപ്പല്ല പോക്കറ്റ് മണി അത്ര പ്രശ്നം അതെ പിച്ചെടുക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ രാജ്യെങ്കിലും ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ നിമിഷം ഞാൻ ഇവിടെ നിറങ്ങും അടുക്കളക്കാരനാണെങ്കിലും ഈ കുടുംബത്തെ ചോര തന്നെ ഞാനും പോയി സാധാരണ ഒരു വീടല്ല അത് പുറത്ത് പോലീസും പട്ടണം കാവലുണ്ട് ഉമ്മർത്തൊന്ന് വിളിച്ചു പോയി അന്യരെ അറിയിക്കേ ചേപ്പ്ര പാസ്തി ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എല്ലാം ശരിയാവും ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ ഈ ഷാഡ്യവും കോപവും എല്ലാം പ്രായത്തിന്റെയാ അത് മാറിക്കൊള്ളൂ ഒരാന്തരിയല്ലെന്ന് കരുതി കുട്ടിക്കാലത്തെ അമ്മ അവനെ ലാളിച്ച് ചീത്തയാക്കി എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടിയാലും ഒരു കുറവ് അവന്റെ കാര്യത്തിൽ വരുത്താറില്ല മറ്റുള്ളവരെ സഹിച്ചിട്ടുള്ളൂ എല്ലാം എനിക്കറിയില്ലേ രാധാ ഇനി അതൊന്നും ഓർത്ത് വിഷമിക്കണ്ട അല്ലേ പുറം പണിക്ക് എനിക്കൊരു സഹായത്തിനായിട്ട് എന്താണെന്ന് അറിയോ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായി ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു പാതവും കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കുക ട്യൂഷൻ മാത്രം വരുമ്പോ അവനെ ഒളിക്കും പിന്നെ ഇവിടെ ടീച്ചർ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സുകാരി ആറാം ക്ലാസ്സുകാരന് പാഠം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അയ്യോ അവള് ബുദ്ധിമോശം കൊണ്ട് അമ്മയും അച്ഛനെയും പിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കുട്ടിയല്ലേ എന്ന് കരുതിയാ ഞാൻ ഇവരെ ചിട്ടിക്കാത്തു ഇവിടെ ഞാൻ അങ്ങനെ വെറുതെ വിട്ടില്ല പഠിക്കലും പഠിപ്പിക്കലും ഒക്കെ സ്കൂളിൽ മേലിലൂടെ കണ്ടുപോകരുത് നാളെ ഇവിടെ സ്കൂളിൽ ചേർക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അമ്മക്കുട്ടി ഇവിടെ ജോലിക്ക് വരണ്ട ഞാൻ എങ്ങനെ ചേർക്കുന്ന ഇതിന് താഴെ രണ്ടെണ്ണം പുരയിലുണ്ട് ഇവറ്റ അച്ഛനാണെങ്കിൽ എല്ലാം അവിടത്തേക്ക് അറിയാമല്ലോ നീ വിഷമിക്കണ്ട നിന്റെ മകൾ ബുദ്ധിയുള്ള കുട്ടിയാ ഈ പ്രായത്തിൽ ഇവളെ അടുക്കളയിൽ വിടാൻ പഠിക്കട്ടെ ആ കാര്യം ഞാനായിക്കൊള്ളാം അടിയും തൊഴിയും ഏറ്റാണ് നമ്മുടെ അമ്മ നേരത്തെ പോയത് കുടിച്ചു കുടിച്ച അച്ഛനും മരിച്ചു ആ വഴി തന്നെ നീയും പോയാൽ എങ്കിൽ എന്നെ തൊട്ട് സത്യം ചെയ്യൂ കുടിക്കില്ലെന്ന് രാധയ്ച്ചോട് തിക്കാരായിട്ട് സംസാരിക്കില്ലെന്നും സംസാരിക്കില്ല അടിവാരത്തെ എൻ ആർ ഇ പി റോഡിന്റെ കോൺട്രാക്ടറാണ് മിസ് ജെയിംസ് ഇരിക്കൂ മുമ്പ് 
കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ ചെക്ക് ഒരു മാസമായി സാർ ഇതുവരെ ഒപ്പിട്ടില്ല രണ്ടു മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ നിങ്ങളുടെ റോഡ് പണിയിൽ എനിക്ക് ചില സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എഞ്ചിനീയർ സർട്ടിഫൈ ചെയ്ത സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ ആലോചിക്കാം പലരോടും കടമാനാണ് സാർ ഞാൻ ആ ജോലി തീർത്തത് പലിശ കൊടുത്ത് മുടിഞ്ഞു പോകും അതൊന്നും ഇവിടെ പറയണ്ട നിങ്ങൾ കളക്ടറേറ്റിൽ വരും ഫയൽസ് എല്ലാം അവിടെയാണ് എന്താണിത് ഇയാൾ എനിക്ക് കൈക്കൂലി തരികയാണോ തന്നെ ഞാൻ പോലീസിൽ ഏൽപ്പിക്കും ഈ മനുഷ്യനെ പുറത്തു വിടരുത് ചതിക്കരുത് സാർ എന്റെ അറിവുകേട് കൊണ്ട് തോന്നിപ്പോയതാ ഭാര്യയും കുഞ്ഞുങ്ങളും അടക്കം ഒരു വലിയ കുടുംബത്തെ പോറ്റേണ്ടതാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ എവിടെ പൊറുക്കണം മറ്റുള്ളവരത്തൊക്കെ ഇതൊരു പതിവായത് കൊണ്ടാ എടുക്കണം മിസ്റ്റർ ആൻഡ് ഗെറ ഔട്ട് സാറിനറിയാമോ മുൻപ് ഈ തെരുവിലൂടെ വെള്ളവീപ്പ കയറ്റിയ ഉന്തുവണ്ടിയും തള്ളിക്കൊണ്ടു നടന്നവനാ ഞാൻ വെറും നൂറ് രൂപ ചിട്ടിയിൽ നിന്ന ആ തുടക്കം അഞ്ചാറ് വർഷം കൊണ്ട് അന്നത്തെ പാലയ്ക്കൽ കുമാരൻ ഇന്നത്തെ മാണിക്യം കുമാറായി ഇന്ന് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ബിസിനസ് എനിക്കുണ്ട് ആ നിലയ്ക്ക് സ്നേഹിച്ചാൽ എന്തും ഞാൻ കൊടുക്കും തെറ്റിയാൽ അതുപോലെ തന്നെ അവനെ നശിപ്പിക്കേ ഞാൻ അടങ്ങും നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ചിഹ്നം അതാണല്ലോ വിഷപ്പാമ്പിന്റെ വായിലെ മാണിക്യം എന്നാലും താഴാൻ്റെ അടുത്ത് താഴാൻ എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഞാൻ ഇവിടെ കയറി വന്നത് എന്നിട്ടും സാറെന്നൊരു ശത്രുവിനെ പോലെ കാണുന്നത് ശരിയല്ല എന്ത് ശത്രുത നമ്മൾ നമ്മെ കാണുന്നത് തന്നെ ഇത് ആദ്യമല്ലേ ആയിരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ പത്രത്തിൽ വരുന്ന ബ്ലേഡ് കമ്പനി നാട്ടിൽ വരുത്തുന്ന വിപത്ത് എന്ന ലേഖന പരമ്പര എനിക്കെതിരാണ് അതെന്റെ ബിസിനസ്സിനെ ബാധിച്ചു എന്നെ പോലെ ഫൈനാൻസ് കമ്പനി നടത്തുന്നവർ തട്ടിപ്പുകാരാണെന്നല്ലേ നിങ്ങൾ എഴുതുന്നത് അങ്ങനെ ചില കമ്പനികൾ ഉണ്ടെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് സത്യമല്ലേ നാട്ടിൽ കൂണ് പോലെ മുളച്ചു വന്ന ഇത്തരം ബ്ലൈഡ് കമ്പനികൾ ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിച്ച് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ തട്ടിയെടുത്ത ശേഷം പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം മുങ്ങിക്കളയുന്നു പണം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത പാവങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ നഷ്ടം ഇതിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ എത്രയോ ഉണ്ട് മാണിക്യം ഫൈനാൻസിയേഴ്സ് അത്തരത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു തട്ടിപ്പ് കമ്പനി അല്ലല്ലോ അല്ലെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം കൊള്ളാം പത്രാധിപർക്ക് എഴുതാൻ മാത്രമല്ല നന്നായി സംസാരിക്കാനും അറിയാം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം കേരള ഭൂമിക്ക് വർഷം തോറും ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ പരസ്യം തരുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് എന്റേത് അതിന് ദോഷമുണ്ടാകുന്ന വിധത്തിൽ നിങ്ങൾ തുടർന്ന് എന്തെങ്കിലും എഴുതിയാൽ എന്റെ സഹോദര സ്ഥാപനങ്ങളടക്കം ഒരു ചില്ലിക്കാശിന്റെ പരസ്യം പോലും നിങ്ങൾക്ക് തരില്ല അത് നിങ്ങളുടെ വരുമാനം കുറയ്ക്കും പത്രത്തിന്റെ ബിസിനസ്സിനെയും ബാധിക്കും മിസ്റ്റർ കുമാർ പത്രപ്രവർത്തനം ഒരു കച്ചവടമായി കാണുന്നവനല്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഡയറക്ടർമാർ ആ നിലയ്ക്കാണ് കാണുന്നതെങ്കിലോ ഒരു ബിസിനസ് ആയിട്ട് ആ നീ കച്ചറയിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാവില്ല എങ്കിൽ ശരി ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നു മിസ്റ്റർ മാവൻകുട്ടി ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പിണങ്ങിയല്ലല്ലോ പിരിയുന്നത് എഴുതിയത് കണ്ടോ രാഷ്ട്രീയക്കാർ കള്ളന്മാരും വിദ്യാർത്ഥി സമരം തെമ്മാടിത്തോ ആണെന്ന് ഏ തെമ്മാടിത്തോ ആ നാളെ വെറുതെ വെറുതെ കുട്ടികളെ ഓരോട് നമുക്ക് പാര് ചോദിക്കണം നിങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സമരത്തിനുള്ള കാരണമായി നമ്മക്കാണെങ്കിൽ അരിയിന്റെ വകയെ നമ്മളെ വിദ്യാർത്ഥി അയച്ചോ വിദ്യാർത്ഥികളെ തൊട്ട് കളിച്ചാൽ അക്കളി തീക്കളി പത്രാധിപരെ വിദ്യാർത്ഥികളെ തൊട്ട് കളിച്ചാൽ അക്കളി തീക്കളി പത്രാധിപരെ വിദ്യാർത്ഥികളെ തൊട്ട് കളിച്ചാൽ അക്കളി തീക്കളി പത്രാധിപരെ പോലീസ് വന്നവനെ ലാത്തി ചാർജ് മറ്റും നടത്തിയാൽ ജനം മുഴുവൻ നമുക്കെതിരാ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠിപ്പുണക്കിനെതിരെ നമ്മൾ മുഖപ്രസംഗം എഴുതിയെന്ന് അവന്മാർ തന്നെ പബ്ലിസിറ്റി കൊടുക്കുക മുഴുവൻ രക്ഷിതാക്കളും ഭൂരിപക്ഷം വിദ്യാർത്ഥികളും നമ്മുടെ ഭാഗത്താവും ഈ വന്നത് ഊച്ചാലികളാണ് അവന്മാര് വിളിച്ചു പോയിട്ട് പോട്ടെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ജോലി
ആർക്കെതിരായിട്ടാണോ നീ വൃത്തിയോട് കാണിച്ചത് ആ വീട്ടുകാരുടെ എച്ചിൽ തന്നെക്കാണോ നമ്മൾ വളർന്നത് അവിടെ പോയി മാപ്പ് പറയാൻ നീ വീടിന്റെ പടിയാറത് പോയോ ചേച്ചി എന്താണിത് എനിക്കറിയില്ല വാസന്തി എഡിറ്ററുടെ വീടിന് സ്റ്റുഡൻസ് കല്ലറി നിന്ന കമ്മീഷൻ ഇപ്പൊ എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ഇവനല്ലേ നേതാവ് എന്റെ മുമ്പിൽ കണ്ടുപോകരുത് അറിയിക്കോ ഞാനവന്റെ ഭാഗം പറയല്ല ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കല്ലെറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തെറ്റ് തന്നെയാ അതിന് മാപ്പ് പറയാൻ ഈ പാതിരാഗിപ്പ വീട്ടുകാരെ വിളിച്ചോണത്തണ്ടേ അതും തെറ്റ് തന്നെയാ നേരം വെളുത്തിട്ട് പോവാം അതാ ശരി പോയി കിടക്കനല്ലായിരുന്നു എന്താ ചേച്ചി പറഞ്ഞു വിടാന്ന് മാപ്പ് പറയാൻ ആരാ ചേച്ചി ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ മിസ് രാധാമേനോ ശരിക്കും എന്താ പേര് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഇന്നലെ ഈ വീടിന് കല്ലെറിഞ്ഞവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഉണ്ടായിരുന്നോ അതിനല്ലേ മാപ്പ് പറയാൻ വന്നത് അപ്പൊ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താ എന്നോട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര വിരോധം തോന്നാൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ അനാവശ്യമായി സമരത്തിന് ഇറങ്ങരുത് എന്നല്ലേ പത്രത്തിൽ എഴുതിയുള്ളൂ ഞങ്ങൾ തെമ്മാടികളാണെന്ന് എഴുതിയില്ലേ ഇല്ല തെമ്മാടിത്തരം കാട്ടരുതെന്ന് ഉപദേശിച്ചു പഠിപ്പിൽ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഒരു ഫാക്ടറി തൊഴിലാളി പണി മുടക്കിയാൽ കമ്പനി ഉടമയ്ക്ക് നഷ്ടം വരും നിങ്ങൾ പഠിപ്പ് മുടക്കിയാൽ ആർക്കാ നഷ്ടം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പിന്നെ പൊതുമുതൽ നശിപ്പിക്കാനാണെങ്കിൽ ക്ലാസ് കെട്ടിയാതെ ഒഴിവ് സമയത്താകാലോ ഞായറാഴ്ചയോ വെക്കേഷനിലോ ഒക്കെ ബസ് കത്തിക്കുക ട്രെയിൽ പൊളിക്കുക ചേരു വിരിഞ്ഞ് തമ്മി തല്ലുക ഇതുപോലെ വീടിന് കല്ലറിയുക ഒക്കെ ആവാ എന്നാലും പഠിപ്പ് മുടക്കരുത് സെൽഫ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ പാടില്ല അവന്റെ ഒരു ഉപദേശം ചേച്ചി പറഞ്ഞോണ്ടാ ഞാൻ പോയത് മാപ്പ് പറയാൻ പകരം ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്നുകൂടി ആലോചിക്കണം നീ ചെയ്യാമോന്ന് എന്താണെന്ന് അറിയോ ഓ കുഴൽപ്പണം കൊണ്ടുപോകുന്ന ജോലി എല്ലാം ഉറപ്പിച്ചാണ് ഞാൻ അങ്ങേർക്ക് വാക്കു കൊടുത്തത് റിസ്ക് ഉണ്ട് മാസം രണ്ടുപായിരം രൂപ കിട്ടുമല്ലോ എനിക്കതാണ് വേണ്ടത് പണം ഭരതൻ എണ്ണിയതല്ലേ ആളിന്റെ അഡ്രസ്സും കൊടുക്കേണ്ട തുകയും വേർതിരിച്ച് എഴുതിയ കടലാസ് ഈ കവറിനകത്തുണ്ട് കൊണ്ടോട്ടി മലപ്പുറം ഇടവണ്ണ ഒറ്റ വഴിയാണ് വിലാസക്കാരനെ കാണുമ്പോൾ അയാൾ പറയേണ്ട കോഡ് വേട് പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കണം അമ്മായി പെറ്റോ എന്നാ ചോദിക്കുക മനസ്സിലായോ ഓ അമ്മായി പെറ്റോ ആ ഇതുപോലെ ലക്ഷങ്ങൾ ഇനിയും കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വരും സൂക്ഷിച്ച് വണ്ടി ഓടിക്കണം ഇന്നു മുതൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഞങ്ങൾക്ക് സി ഫോർട്ടി വൺ ആണ് മനസ്സിലായോ പോയിക്കോളൂ ഈ പയ്യൻ വിശ്വസിച്ചാൽ അവസാനം അമ്മായി വെറ്റ കുട്ടി ചാവിള്ളയാവുമോ എടോ അവൻ ആരാണെന്ന് അറിയോ ഇവിടത്തെ കളക്ടറുടെ അനിയനാ ഓ അവളെയാണോ ഒന്ന് വളച്ചെടുക്കേണ്ടത് വളയോടോ മന്ത്രിയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങേര് വയനാട്ടിൽ പോയിരിക്കയല്ലേ വരട്ടെ പോലീസ് ഫോഴ്സ് കൂടുതൽ വേണ്ടി കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ലെന്ന് നിങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഇപ്പോഴോ കണ്ടില്ലേ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ വന്നത് എന്നെ തടയാനോ ആക്രമിക്കാനോ അല്ല സാർ സങ്കടം പറയാനാണ് ഗുണ്ടകളുടെ അക്രമം കൂടി വകപോക്കാൻ ഓർസ്റ്റുകാർ ഞങ്ങളുടെ പേര് കള്ളക്കേസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്റെ അറിവിൽ ഈ പ്രദേശം കള്ളവാറ്റ കേന്ദ്രമാണ് അത് എക്സൈസുകാർ കൂടെ കൂടെ റൈഡ് ചെയ്തു വരും അത് പകപോക്കല്ല പിന്നെ വനഭൂമിയെ ഏറി മരം വെട്ടി നശിപ്പിച്ചാൽ അവരുടെ പേരിൽ കേസെടുക്കാതെ പറ്റുമോ മരം മുറിയും കള്ളവാറ്റ നടന്നവർ ഞങ്ങൾ കാണിച്ചരാ അതന്വേഷിക്കാനും കണ്ടുപിടിക്കാനും സർക്കാർ ചിലരെ ശമ്പളം കൊടുത്ത് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് തൽക്കാലം നിങ്ങൾക്ക് പെരുകി പോകാം ഇവിടുന്ന് പോകാം പക്ഷേ ഈ മലയോരം വിട്ട് പോകുന്നു കരുതണ്ട ഞങ്ങളെ കുടിയേറക്കാനും നോക്കണ്ട നിങ്ങളുടെ പരാതി ഞാൻ പരിഗണിക്കാം ഞാൻ 
ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അമ്പത്തേഴിലെ സർവേ പ്രകാരം ഒന്നും പറയണ്ട അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ വയനാട് മുഴുവൻ സർക്കാർ വനമായിരുന്നു ഞാൻ നിർദ്ദേശിച്ച സ്ഥലത്ത് കുടിയേറിയവരെ മുഴുവൻ ഇറക്കി വിടണം കലക്ടർ കേട്ടല്ലോ ആ ഹാജിയാരെ വന്നിട്ട് കുറെ നേരായോ ഓ മാണിക്കുണ്ടല്ലോ ആ ഹാജിയാരെ ബിരിയാണി അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പാർട്ടിക്ക് കലക്ടർ ക്ഷണിച്ചില്ലേ ഇവൾക്ക് നമ്മളെ കാണുന്നതേ ഹറാമാണ് ഒരു കാര്യത്തിനും കൂടൂല ഒരു സഹായവും ഒട്ടില്ല ഓ മേഡം ഇവരൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം കുടിയേറ്റക്കാരി എന്താക്കി ചില്ലറ എല്ലാ ഐറ്റം കൊണ്ടുള്ള സ്വീപ്പ് കാട്ടിന് കാവിന് കിടക്കുക ഒരു കണ്ടം തടി പൂട്ടിക്ക് ഐറ്റം കമ്മിക്കും അവന്മാരെ ഇറക്കി വിടാനും പ്രയാസമാണ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർക്കും അങ്ങോട്ടാണ് ചായ വേറെ നിവൃത്തിയില്ല പന്ത്രണ്ട് എം എൽ എമാരെ പണക്കിയാൽ മന്ത്രിസഭ പൊട്ടും അപ്പോ ഞമ്മൾ കിണുങ്ങ തന്നെ എനിക്കൊരു യുക്തി തോന്നുന്നുണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ഫോറസ്റ്റ് ബാക്കി കിടക്കുകയല്ലേ അവിടെ നമ്മുടെ ആൾക്കാരും കുറെ കൈവശം വെക്കട്ടെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ സാർ അവർക്കും പട്ടയം കൊടുക്ക അപ്പൊ അതിന്റെ ഔത്തമാരും നമുക്ക് മുറിക്കാലോ ആലോചിക്കാവുന്നതാണ് ഹലോ നീ ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞില്ലേ പത്രത്തിൽ വാർത്ത കണ്ടില്ലല്ലോ എന്താ മിണ്ടാത്തത് ആ എന്നാ എന്നാ മോളെ ഇഷ്ടമായില്ലേ എന്നാലേ രണ്ടുമ്മ കൂടി ാണ് എന്നെ അടിച്ചത് കാരണം 
കാരണം അതുപോലെ വാസു നീ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഒന്ന് വരണം എന്തിനാ അത് അവിടെ ഒന്ന് പറയാം വേണ്ട സാറേ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് പറയാം സാറിന്റെ തൊട്ടാൻ കുത്തും നിങ്ങളുടെ യൂണിഫോമും സാധാരണ കുപ്പായവും എന്റെ കത്തി കുരുവല ഇവൻ കീറും കൊല്ലും കൊലയ്ക്കലെ കോടതി കേറ്റത് എന്താണ് നോക്കി നിൽക്കുന്നത് എന്താണ് നോക്കി നിൽക്കുന്നത് മോനെ വാസു നീ നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് എന്റെ മാനം കെടുത്തൽ നീ വാ എനിക്ക് നിന്നാരും തൊഴിലില്ല ഉറപ്പാണോ ഈ കുഞ്ഞിരാമേട്ടിന്റെ പറയണ ഈ തൊപ്പിയാണ് സത്യം ഇവിടെ ഞാൻ വിരുന്നുകാരിയല്ല ഈ ആളെ അറിയുമോ വാസന്തിയല്ലേ ഇപ്പോഴും ചേച്ചി പേര് പോലും ഓർത്തു ഇവര് തമ്മിൽ ബെറ്റായിരുന്നു മാധവേട്ടും തിരിച്ചറിയില്ലെന്ന് ഓ ഞാൻ തോറ്റു മാധവൻകുട്ടിയുടെ കാര്യത്തിലും എന്റെ ഊഹം തെറ്റി അതെന്താ ബോംബെയിലെ പത്രപ്രവർത്തനെ പറ്റി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സിനിമാക്കാരുടെ ഗോസിപ്പ് കോളം സ്റ്റേണാണ് അധികവും കുടിയും പാർട്ടിയുമായിട്ട് കഴിയും കണ്ണി ചുവന്ന് തടം തൂങ്ങി ചെറിയ വയറും കഷണ്ടി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മാതാംകുട്ടിക്ക് ഒരു താടിയെങ്കിലും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊടുക്കാതെ പറ്റുമോ കളക്ടറല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നത് അവര് നിന്നെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു പറഞ്ഞോളൂ എന്താ ഒരു ചെറിയ ശുപാർശ വാസന്തി ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക ജേർണലിസം ആയിരുന്നു സബ്ജക്ട് എം ജെക്ക് ചേരാൻ ഈ വർഷം സീറ്റ് കിട്ടിയില്ല മാധവകുട്ടി വിചാരിച്ചാൽ കേരള ഭൂമിയിൽ വല്ലതും പഠിക്കാനാ വെറുതെ വീട്ടിലിരിക്കല്ലേ ഇവൾ ശമ്പളൊന്നും വേണ്ട കളക്ടറുടെ ശുപാർശയല്ലേ വാസന്തി എന്തിനാ ജേർണലിസം എടുത്തത് പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഷൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഫീൽഡ് അല്ലത് ആര് പറഞ്ഞു താവലിൻ സിംഗ് പെണ്ണല്ലേ അവളെ പോലെ ഗഡ്സ് ഉള്ള ഒറ്റ മേൽ ജേർണലിസ്റ്റ് എങ്കിലും ഈ നാട്ടിലുണ്ടോ കൊള്ളക്കാരി ഫൂലൻ രവി ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ ചമ്പൽക്കാട്ടിലേക്ക് അവൾ ഒറ്റയ്ക്കാ പോയത് മലയാളത്തിൽ എന്റെ കിഷ്ണ വാര്യർ എല്ലാം കവികളാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ചാൻസ് ഉണ്ടാവില്ല ഉണ്ടാക്കാം ആദ്യം എനിക്കൊരു ചാൻസ് തരൂ പത്രത്തിൽ ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ റിസൾട്ട് ആശുപത്രി നിർത്ത റിപ്പോർട്ട് കോൺട്രാക്ടറെ ആ മാറ്റർ കമ്പോസിംഗിന് പോയില്ലേ കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നാളെ കൊടുക്കാന്ന് പറ അതല്ല എസ് പി പറയുന്നത് എഞ്ചിനീയർ തന്നെ കോൺട്രാക്ടർ എന്ന തലക്കെട്ടിലല്ലേ നിങ്ങൾ ആ വാർത്ത പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് ഞാൻ ജെയിംസിനെ ഗുണ്ടുകളെ വിട്ട് തല്ലിച്ചെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്
എന്റെ മാനനഷ്ടത്തിന് നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരും ഭീഷണിയൊന്നും വേണ്ട അനാവശ്യമായിട്ട് നിങ്ങളെ കുറ്റം പറയേണ്ട കാര്യം പത്രത്തിനില്ല എന്നാൽ സത്യം എഴുതും അതിൽ ആരുടെയെങ്കിലും മാനം നഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹെൽപ്പ് ഇറ്റ് പിന്നെ ഒരു പോലീസ് ഓഫീസറെ കൂട്ടി വന്നത് വരട്ടാനാണെങ്കിൽ ഡോൺ തിങ്ക് എ കവേഡ് സിറ്റിംഗ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് യു ഓണം മിസ്റ്റർ എഡിറ്റർ പ്ലീസ് പഴക്കിനല്ലേ ഞാൻ വന്നത് അതുണ്ടാകാതിരിക്കാനാണ് നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് സംസാരിക്കാം എങ്കിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് എന്റെ പത്രത്തിൽ വരാൻ പോകുന്ന വാർത്ത നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു വന്നാണ് തലക്കെട്ട് പോലെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് കഴിയട്ടെ പോലീസിന് ജെയിംസ് നൽകിയ പരാതിയിൽ ഈ എഞ്ചിനീയറുടെ പേരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ എന്തിനു നിങ്ങൾ ഉഴപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നു സത്യം പറയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജെയിംസിനോട് തന്നെ ചോദിക്കൂ അയാൾ ആശുപത്രിയിലുണ്ടല്ലോ എന്നെ ആരും അടിച്ചിട്ടില്ല ഇത് ടെറസിൽ നിന്ന് ഇവനപ്പം പറ്റിയതാ ഞാനൊരു അല്പം കുടിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞോ എന്ത് പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്നും ഓർമ്മയില്ല ഞാൻ മയക്കത്തിലായിരുന്നു അയാൾക്കൊരു മയക്കവുമില്ലായിരുന്നു സാർ ഞാൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് സത്യമാണ് ഒരു പത്രപ്രവർത്തകന് തെളിയിക്കാൻ കഴിയാത്ത സത്യം പലപ്പോഴും സത്യമാവില്ല ഇതിനാണ് ഒരു ടേപ്പ് റിക്കാർഡർ കൊണ്ടാടക്കണം ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാം അടിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും സാർ ഇല്ല ന്യൂസ് കയ്യിൽ ബാറില് ശരിക്കും നിൽക്കുന്നില്ല പാഹേരടങ്ങാറുണ്ട് കൺഷേള് കുഞ്ഞിരാമേട്ടെ അല്ലെങ്കിലും ദേട്ടെ കുഞ്ഞിരാമൻ മൂപ്പരി പോലീസ് ലൈനിൽ പാർക്കുന്ന കാലത്തേ ഞമ്മക്ക് അറിയണതാണ് അന്ന് വിറക് എന്താനും മീൻ പേടിച്ചും കൊടുക്കാനും ഒക്കെ ഞമ്മളാണ് ആ പരിചയം പേച്ച് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ മൂപ്പരെ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ ചിരിച്ചു പോയി ഓരോറ്റ കുത്താണ് ഭാര്യക്ക് ഇട്ടിട്ട് എന്താന്താ എടുത്തിരുന്നത് ആ വേദനയും വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞമ്മളെ കൺഷേള് ഭാരതം കയറി വരുന്നത് ഈ നടക്കാവ് ശേഷനാകുന്ന കാലത്ത് ഞമ്മക്ക് വരുള്ള ഇനിയിപ്പോ ചിരിച്ചിട്ട് കുഴപ്പം വേണ്ടാന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് തലി ഒന്ന് കൂടി ചിരിച്ച് ഒറ്റ തേമ്പൾ മോന്തക്ക് എന്താണ്ട് എനിക്ക് ഇത്ര ഗൗരവം അതോടുകൂടി ഞമ്മൾ ലോക്കപ്പിലായി പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കയറി വന്ന മൂന്ന് കൺഷേലുമാര് ഞമ്മക്ക് അറിയാം ഒന്ന് ഞമ്മൾ റസാഗ് പിന്നെ ഞമ്മൾ അരിയം കൂട്ടായി ഓൻ ഇപ്പൊ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഒപ്പിന്ന് പിന്നെ ഞമ്മള് വീട്ടില് ഈ മൂന്നാളും കൂടി ഒന്നിച്ച് ഞാൻ ആകെ ഇടങ്ങാറ് ചിരിക്കണോ ചിരിക്കേണ്ട എന്ന് കരുതി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഒത്ത് വാസുവാ പട്ടക്കാൻ പൊട്ടണമായി ഇടത്തും പലത്തും കൂട്ടിയും കൂത്തും ചവിട്ടും പൈസ എടുത്തുകൊടുക്കാൻ ഇതൊരു വർത്തം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അതാ വരുന്ന കുഞ്ഞിരാൻ കണിച്ചേള് എന്തോ പയ്യന്റെ കയ്യിന്റെ സക്കൃതി എന്ന് അറിയോ ആരെയും കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഒരൊറ്റ പിടുത്തമാണ് ഒന്നും വാസുവോ ഞരമ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ സൂചി കുത്തി കയറ്റുന്ന മാതിരി മണിപ്രവാളം അവളാണ് പൊന്ന് ബസാത്തിന് ഞാൻ എന്റെ പേര് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അവളാണ് പറഞ്ഞു എന്റെ പ്രീതി കോളേജ് വരാത്തത് പേടിച്ചിട്ടാണോ എനിക്കാരും പേടിയില്ല കളിയാക്കില്ല മറ്റുള്ളവര് ഇനി എങ്ങനെയാ കുട്ടികളുടെ മുഖത്ത് കുട്ടിക്കറിയരുത് ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റാണ് ഇനി ഉണ്ടാവില്ല കുട്ടിയെ ഒരാളും കളിയാക്കില്ല കുട്ടി കോളേജിൽ വരണം മറ്റുള്ളവരെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ൂരത്തിലെ ആരാധനാമുറി തുറക്കും ഞാൻ കുത്തി തുറക്കും ഞാൻ കുത്തി ഏയ് അത് വേണ്ട അടിപിടി കാണാൻ ജനങ്ങൾക്ക് രസമാ ആണും പെണ്ണും തമ്മിലാകുമ്പോ അത് കൂടും പോടെ അവൻ പാവാ ഈ പെണ്ണിനെ പലയിടത്തും വെച്ചാ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് കൊള്ളാം ഏതാ അറിയില്ല എന്താ ഹാജിയാരും ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസറും കൂടെ ഇവിടെ വയനാട്ടിലെ മലമുറിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു എവിടെ വയനാട്ടിൽ നല്ല മരം കാണണമെങ്കിൽ കാട്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകും അതിന് കാണറിയുന്ന പണിയരോ കുറിച്ചിരോ വേണം എന്നാലും മരം കക്കാൻ എന്ത് കൊടുത്താലും അയച്ചാളെ കിട്ടൂല എന്നിട്ട് അല്ല നിങ്ങൾ അഞ്ചാറ് ഗുണ്ടകൾ തരും എന്തിനാ ആദിവാസികളെ പിടിക്കാൻ 
അയിത്തയുടെ കയ്യും കാലും കെട്ടി കൊണ്ടുപോകണം തച്ച് പേടിപ്പിച്ച് പണിയെടുപ്പിക്കുക എപ്പോഴാളെ വേണ്ടത് ഇന്നല്ലേ ഇന്റെ ആനയും പണിക്കാരും അവിടെ കാട്ടി കെട്ടി കിടക്കുക ശരി നാട്ടുകാരിൽ ചില ആദിവാസികളോട് കാണിക്കുന്ന ക്രൂരതയെ കുറിച്ചാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് വായിച്ചാൽ വിശ്വസിക്കില്ല സോ ക്രൂവൽ നമ്മുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഗോപി ഞാൻ അവനെ വയനാട്ടിൽ നിർത്തിയിരിക്കുക വസന്തി ഇതൊന്ന് ട്രിം ചെയ്തോളൂ പോയിന്റ്സ് ഒന്നും വിട്ടുപോരുത് റീഡേഴ്സിന്റെ മനസ്സിൽ തട്ടണം പവർഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതും ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആണ് മാധവൻകുട്ടി അല്പം കടന്നാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പരസ്യം തരുന്നതിൽ പലരെയും ഇപ്പോൾ തന്നെ മുഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പരസ്യം കാണാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ആരും പത്രം വായിക്കാറില്ലോ സാർ വായനക്കാർ കൂടുതലുള്ള ഈ പത്രം തേടി പരസ്യക്കാരെത്തും കന്നഡയിൽ രംഗേഷ് പത്രിക കണ്ടിട്ടില്ലേ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഇനി മാധവൻകുട്ടിയുടെ ഇഷ്ടം വേറൊരു കാര്യം കോൺഗ്രസിന്റെ ശതവാർഷികം അല്ലേ വരുന്നത് ഇപ്പോഴേ തുടങ്ങണം പണി പഴയ നേതാക്കന്മാരിൽ മാധവൻകുട്ടിയുടെ മുത്തശ്ശന്റെ ഒരു ജീവചരിത്രമോ ലേഖനവും ആവാം മുത്തച്ഛൻ ഞാൻ എഴുതിയിരുന്നു തന്നെക്കാൾ ത്യാഗം ചെയ്തവർ വേറെ ഉണ്ടെന്നാ മുത്തച്ഛൻ പറഞ്ഞത് ഒരു സഖാവ് പാച്ചുവലയുടെ പേര് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞു എന്നോട് തന്നെ നേരിട്ട് പോയി കാണാൻ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് മോശാവരുത് ഇല്ല ഞാനീ വീട്ടിലെ ആരും അല്ല എന്നാലും പറയാണ് എന്തിനാ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നത് ഈ വീട്ടിലെ ആരും അല്ലെന്ന് അച്ഛമാവിനെ ഈ കുടുംബത്തിലെ ഒരു അംഗമായിട്ടേ കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളൂ ഓ എന്നാലും അങ്ങനെ പറയാം കാരണം ഒരാഴ്ച രാധയ്ക്ക് പഠിക്കുമ്പോഴേ ആലോചന വന്നിരുന്നു ഒന്നും ഇഷ്ടമായില്ല ഉദ്യോഗമായപ്പോ ആളുകൾ മരിക്കാവും കലക്ടറെയും മറ്റും അങ്ങനെ വന്ന് ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ പേടി ഉണ്ടാവും ആർക്കും പെൺകുട്ടികൾ അധികം പഠിച്ചാലും ദോഷ എന്താ അച്ഛമ പറയുന്നത് വാസന്തിയെ ഇങ്ങനെ വിട്ടാ പറ്റൂല പ്രായ അറിയാലോ വേറെ ആരാ ശ്രദ്ധിക്കാൻ നിന്റെ ജോലിയൊക്കെ എങ്ങനെ രസാണ് മാധവേട്ടന്റെ മുറിയിൽ തന്നെയാ അധികം ഞാൻ ഇരിക്ക പുള്ളി ആദ്യമൊക്കെ വലിയ ഗൗരവത്തിലായിരുന്നു ഞാൻ വിടുവോ ഇപ്പൊ ഫ്ലാറ്റ് ആ നാളെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുന്നുണ്ട് പഴയ ഒരു ഫ്രീഡം ഫൈറ്റർ എക്സിമിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു സഖാവ് പാച്ചുള്ള നീയാണോ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അല്ല മാധവേട്ടൻ ഞാൻ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രവർത്തകനായിരുന്നല്ലോ താങ്കൾ ആ നിലയ്ക്ക് ചോദിക്കാം പാർട്ടിയുടെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് പാർട്ടിക്കും എന്റെ കിട്ടിയാണ് എന്നെ പോലെ വലതുഭാഗൻ അളർന്നു കിടക്കും ഇനി സ്വകാര്യ ജീവിതത്തെ പറ്റി കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഭാര്യ അടുത്തറിയുന്നതിന് മുമ്പേ അറസ്റ്റിലായി ഏഴ് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഒരു മാസത്തെ പെരോളിലിറങ്ങി മധുവിത്തു ആ കാലത്ത ജയിലിൽ വെച്ചാണ് എനിക്കൊരു മകൻ ജനിച്ചതറിഞ്ഞത് ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞു വന്ന് ഞാൻ അനാഥാലയത്തിൽ നിന്ന് അവനെ ഏറ്റുവാങ്ങി അവന്റെ അമ്മ മുമ്പേ മരിച്ചു ആ മകൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ പെരോളിൽ ഇറങ്ങിയ കാലത്ത് ഉണ്ടായത് കാരണം നാട്ടുകാരവനെ പെരോൾ വാസു എന്നാ വിളിക്കുന്നത് ഇനി ഒരു ചോദ്യം കൂടി രാഷ്ട്രീയം തന്നെ വേണ്ട ആവുന്ന കാലത്ത് രാഷ്ട്രീയം കളിച്ച് ഈ നിലയിലായി ഒടിഞ്ഞു ഊത്തി കിടക്കുന്ന ആ മനുഷ്യനെ ഇനി വന്ന് ഉപദ്രവിക്കണോ അച്ഛനെ 
അല്ല പത്രക്കാരൻ വരാൻ താമസിച്ചതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ ആയിക്കോട്ടെ എന്നതാ ഒരു വീടി കാടിന്റെ നിഗൂഢതയിൽ നടക്കുന്ന ഗിരിവർഗക്കാരുടെ കരളലിയിക്കുന്ന കവനകഥ വനം കൊള്ളക്കാർ അടിമവേല ചെയ്യിക്കാൻ ആദിവാസികളെ വേട്ടയാടുന്നു മനുഷ്യ മനസാക്ഷിയെ നടക്കുന്ന ഈ ക്രൂരതയ്ക്ക് പോലീസും ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും കൂട്ടു നിൽക്കുന്നു ഈ ഹോമുക്കൾ എഴുതിയത് ഞാൻ വായിച്ചു ഫ്രാൻസിസ് സർ ആരാ ഈ വയനാട് ലേഖകൻ അറിയില്ല സാർ അന്വേഷിക്കണം ഞങ്ങൾ വന്നത് സാറിനെ ക്ഷണിക്കാനാണ് ഫ്രാൻസിസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു എക്സ്പോർട്ടൽ നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടിയല്ലേ കൺകലാജുലേഷൻ സാറ് പാർട്ടിക്ക് വരണം സോറി എന്റെ ക്ലബിൽ ഒരു റിസപ്ഷൻ ഉണ്ട് മിസ്റ്റർ ഫ്രാൻസിസ് വരും മൈ വിഷസ് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഐ പ്രൗഡ്ലി ഇൻട്രോഡ്യൂസ് മൈ ഓണറബിൾ ഗസ്റ്റ് ദി എഡിറ്റർ ഓഫ് കേരള ഭൂമി മിസ്റ്റർ മാധവൻ കുട്ടി വരണം ഡിവിഷണൽ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ മിസ്റ്റർ മാത്യു ഐ മാധവൻ കുട്ടി ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണണമെന്ന് കരുതിയിരിക്കുകയായിരുന്നു വിസ്കി ഓർ ബ്രാൻഡി ലൈം ജ്യൂസ് മതി ഇയാൾ മദ്യം കഴിക്കില്ലേ ഇവിടെ പെണ്ണുങ്ങൾ വരെ കഴിക്കും ഇതിനിടയിൽ സർക്കാർ വനം എത്ര ഏക്കർ ഉണ്ടെന്ന് സാറിന് അറിയാം മാരകായുധങ്ങളുമായിട്ടാണ് അവർ മരം കക്കാൻ കയറുന്നത് ജീവൻ പണയപ്പെടുത്തി ഞങ്ങൾ അവരോട് ഏറ്റുമുട്ടുകയാണ് അതിലിടക്ക് ഒരു കഷ്ണം തടി മോഷണം പോയാൽ നിങ്ങൾ ഇത്ര കൊലപ്പിച്ച് എഴുതേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ അത് തോന്നിയാസല്ലേ തോന്നിയാസല്ലേ നമുക്ക് തരാം ഇവൻ എഴുതേണ്ടെന്നേ നമുക്ക് എന്നാ പുല്ല ഇവൻ കുടിക്കില്ല ഞാൻ കുടിക്കും മൂക്കറ്റം മിസ്സിസ് ഫ്രാൻസിസ് ബ്ലാക്ക് മണിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എഴുതിയിരുന്നല്ലോ ജനാധിപത്യം തന്നെ ഈ കള്ളപ്പണമാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടെന്താ കാര്യം ആ സ്ഥിതി മാറ്റണ്ടേ നമ്മൾ അതിനെ എതിർക്കണ്ടേ ഒരു പത്രം കയ്യിലോടുന്ന കരുതി ആരെ എതിർക്കാമെന്ന് കരുതണ്ട ഞങ്ങൾ പോലീസുകാരെ പറ്റി പറഞ്ഞത് മിസ്റ്റർ മാണിക്കം എന്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ നിർബന്ധിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പാർട്ടിക്ക് വന്നത് നന്നായി നിങ്ങളുടെ ശക്തിയും സ്വാധീനവും എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ സൽക്കാരം ഒട്ടും മോശമില്ല ഇനി ഞാൻ പോകുന്നു അതെന്താ കള്ളു കുടിച്ചു വല്ലതും പറഞ്ഞെന്ന് കരുതി ഓഹോ അങ്ങനെയാണോ കുടിച്ച് അല്ലേ കുടിച്ചാൽ ഇവിടെ എന്തും പറയാം അല്ലേ എടോ കുമാർ ഞാനൊരു പച്ചക്കറിയാണോ താൻ ധരിക്കരുത് കുപ്പിക്ക് ആയിരത്തി നാനൂറ് രൂപ വില വരുന്ന റോയൽ സലൂട്ട് വിസ്കി മാത്രം കഴിക്കുന്നവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ബോംബെയിലെ കള്ളക്കടത്തുകാരൻ ആ ബലായി ഒന്നും പറയണ്ട തന്റെ ഭാഷയിൽ പത്തോ പതിനായിരമോ ഉലുവയ്ക്ക് വേണ്ടി കാട്ടിലെ മരം മോട്ടിക്കുന്ന അമക്കുകളല്ല അവര് സ്വർണവും വൈരവും മയക്കുമരുന്ന് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന അണ്ടർവേൾഡ് ടാക്സ് നാട്ടിലെ പാരായിക്കോടം നിയന്ത്രിക്കുന്ന മാഫിയ കിങ് മരം വെട്ടാൻ കൊണ്ടുവരുന്ന കോടാലി കാണുമ്പോ മാരകായുധമാണെന്ന് ധരിക്കുന്ന പൂച്ചാളി ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർമാരല്ല അവര് ശത്രുവിനെ വക വരുത്താൻ വേണ്ടി ചെൻകണ്ണുമായി നടക്കുന്ന ഹയർ കില്ലേഴ്സ് തന്നെപ്പോലെ ബ്ലൈഡ് കമ്പനി വെച്ച് നാട്ടുകാരെ ക്ഷൗരം ചെയ്യുന്നവരല്ല അവര് ദേ ആർ മൾട്ടി മില്ലനേഴ്സ് താൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ബോംബെയിലെ ആ കറുത്ത രാജാക്കന്മാർക്കെതിരെ എഴുതി പിഴച്ചവനാണ് ഞാൻ തന്റെ ഭീഷണി കയ്യിലിരിക്കട്ടെ ബോംബെയിലെ കാറ്റല്ല ഇവിടെ പത്രാധിപരെ സൂക്ഷിച്ചോ നിന്റെ ആരോഗ്യം ഇവിടുത്തെ ഫോൺ ഔട്ട് ഓഫ് ഓർഡർ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് എന്താ കാര്യം വയനാട്ടിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ ഗോപിയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കാലത്ത് അവനെ എസ് ഐ വിളിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി എന്നറിഞ്ഞു രാത്രി ലോഡ്ജിക്കൽ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് അവൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് പോലീസിന് പത്രത്തുള്ള പകയാ പെട്ടെന്ന് വല്ലതും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവർ ഗോപിയെ ദ്രോഹിക്കും കേരള ഭൂമി പത്രാധിപർക്ക് സാറിനെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് നാളെ ഓഫീസിൽ വരാൻ പറ അയാൾ പുറത്ത് നിൽക്കുന്നു കടന്നു പോടോ 
കമ്മീഷണറെ കാണാൻ പറ്റില്ല ഇനി എങ്ങോട്ടാ പോലീസ് കമ്മീഷണർ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻഡിഫറന്റ് ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും റവന്യൂ മിനിസ്റ്റർ ഒന്ന് വിളിക്കാവോ ഈ നേരത്തെ തിരുവനന്തപുരത്തേക്കോ മന്ത്രിയുമായിട്ട് അത്രയ്ക്ക് അടുപ്പാണെങ്കിൽ ആവാമായിരുന്നു എനിക്ക് അടുപ്പുണ്ട് പ്ലീസ് കോളി എറണാകുളം മഹാരാജാസിലെ പഴയ റൗഡി മധു അങ്ങനെ പറ നീ വലിയ പത്രാധിപരായതൊക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു എന്ത് എന്ത് സഹായം എന്റെ ഒരു ന്യൂസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫറെ പോലീസ് വയനാട്ടിൽ വെച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ും കേസ് അറിയട്ടെ പോലീസിനെ ശിക്ഷിക്കാൻ അറിയാറില്ലല്ലോ സമയമൊക്കെ എനിക്കറിയാം ഏത് മിനിസ്റ്ററെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ സൗകര്യമുണ്ടല്ലോ എനിക്കതില്ല റവന്യൂ മന്ത്രിയെ ഞാൻ വിളിച്ചത് അയാളിന്റെ പഴയ കൂട്ടുകാരൻ ഫിലിപ്പായിട്ടാണ് എന്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ നാളെ പോലീസ് ലോക്കപ്പിൽ നിന്നും ജീവനോടെ പുറത്തു വരണം നാളെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം കഴിഞ്ഞ അയാളുടെ ഡെഡ് ബോഡി എനിക്ക് ശവമുറി വെച്ച് കാണാൻ ഇടവരരുത് പ്ലീസ് ഡു ഇറ്റ് ഫിലിപ്പ് പ്ലീസ് എന്നും മന്ത്രിമാര് ഫോണിൽ വിളിച്ച് പറയാൻ കാണില്ല ഓർത്തോ പറ്റോ അവന്റെ ലോക്കപ്പിൽ വെച്ച ഒരു ഗോപി എന്തെങ്കിലും ഉപദ്രവിച്ചോ ദേഹോപദ്രവം ഒന്നും ചെയ്തില്ല പുളിച്ച തെറി പറഞ്ഞു മേലിൽ ആദിവാസി കോളനിക്ക് അർത്ഥങ്ങളും ചെന്നാൽ കാല് വെട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു ശരി സാർ ഗോപി എന്റെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയില്ലേ ഉപദ്രെ പത്രപ്രവർത്തന റിസ്ക് കവർ സ്കീം കൊണ്ടുവന്ന് സർക്കാർ പറയുന്നുണ്ട് അവന്റെ വാക്കിൽ എന്ത് വില എഡിറ്ററും ഡയറക്ടേഴ്സ് എ ജിട്ട് മുറിയിലിരിക്കത്തേ ഉള്ളൂ അവർക്ക് സ്കീം വേണ്ട കാരണം റിസ്ക് ഇല്ല ആ പട്ടിയിൽ പിന്നെ നീ എന്താ പോയി ചാവുന്നേ പത്രാധിപരും ഡയറക്ടർമാരും പട്ടികളാണെന്ന് തോന്നുന്നവർ ഈ എച്ചിൽ നിന്നാൽ എന്തിനു വരുന്നു എങ്ങോട്ട് കുറച്ച് ദിവസം വീട്ടിൽ പോയി റെസ്റ്റ് എടുക്കാം മിസ്റ്റർ ദേവൻ ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് അപമര്യാദായിട്ട് സംസാരിച്ചു അതെന്നെ മാത്രം വ്യക്തിപരമായി ബാധിക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ക്ഷമിച്ചു വ്യക്തിയേക്കാൾ വലുതാണല്ലോ സ്ഥാപനം ഇപ്പോ അതേ നിലപാട് നിങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് എനിക്ക് എടുക്കേണ്ടി വരും ഐ തിങ്ക് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മൈ പൊസിറ്റ് സാറിനെ കള്ളു കുടിച്ചാനാണോ അവര് പുറത്താക്കിയത് ഏത് സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും ഒരു ജീവനക്കാരനെ കാര്യമില്ലാതെ പിരിച്ചുവിട്ടാൽ അവിടുത്തെ തൊഴിലാളികൾ ചുമ്മാ നോക്കിയിരിക്കില്ല കേരള ഭൂമിക്കാരെ ഒരു സമരത്തിലേക്ക് ഇറക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആവത് ശ്രമിച്ചു നോക്കി നായ്ക്കൾ ഇറങ്ങിയില്ല അവന്മാര് പോട്ടെന്നേ ദേവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നാട്ടുകാർക്ക് ദേവൻ തന്നെയാ ഐ മീൻ ഗോഡ് സാറിന്റെ കഥകൾ കവിതകൾ നോവലുകൾ ബഹുജനങ്ങൾ ഇതിന്റെ പിന്നിലുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്തെ മണിയെ വിളിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സകല പത്രക്കാരും നമുക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് എഴുതും കേരള ഭൂമിക്കെതിരെ ഒരു മുന്നണി തന്നെ ഉണ്ടാക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കേസ് കൊണ്ട് നോക്കാം ഫാൽക്കി വാലയോ സിദ്ധാർത്ഥ ശങ്കറയോ ഏത് വക്കീലെ വേണം സുപ്രീം കോടതി വരെ പോയാലും വിടരുത് കേരള ഭൂമിന്റെ അടപ്പ് നമുക്ക് വരുന്നു ആ ഭൂമി പാതാളാക്കണം സാറെന്താ കഴിക്കാതെ ആകാശം നോക്കിയിരിക്കുന്നത് പണി പോയില്ലേ അല്ല ഞാൻ നക്ഷത്രങ്ങളെ നോക്കുകയായിരുന്നു സ്റ്റാർസ് കം ഔട്ട് അറ്റ് നൈറ്റ് ആൻഡ് ഗിവ് എസ് ലൈറ്റ് They are snow white, but alas, they cannot write. Natchatrang lirittil varim, velichan tharim, manju vole velithirikim. Avikin nal edha nari illa. That alas, I am a writer. Shambhalathe kaal swaandhra maagiri ekandhu rejithu kaar nani nyan. Uri kootil in narangin ne matri kootil akka nana nengal vilichu verthi enda nikki manasilai. Pashin nengal kutthittu vetti. Patra venne pirichu vittu ala, nyan patra thayana pirichu vittu adu. Kela bhoom enne tirichu irukkana mangil, avan enne vietinu mumbil inna samaran chayana. Enna ala nyan vajangil I can go anywhere. Sir, I can go anywhere. I can go anywhere. No. This is the God of God. I'm sorry. I don't have any costumes. I don't have any costumes. I don't have any costumes. 
സ്റ്റുപ്പിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഏതോ ചോദിച്ചത് കഴിക്കൂ എന്റെ ബ്രാൻഡ് റം ആണ് ത്രീ എക്സ് റം വാറ്റ് സിക്സ് നൈൻ അല്ലേ നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് അതിലെ സിക്സ് നൈൻ ഒഴിച്ച് വാറ്റ് ആവാം നാടൻ അതങ്ങ് തെരുവിലേ കിട്ടു ഇവന് വട്ട വേറൊരു സമയം കളഞ്ഞു അപ്പോ നമ്മൾ വയനാട്ടിലും തോറ്റു ഈ ഹമുക്കിന്റെ മുന്നിലും തോറ്റു ഇല്ല കാജിയാരെ നമ്മൾ ജയിക്കും നാളെ എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല ഞാൻ പരാതിപ്പെട്ടാലും അവർക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ തിരിച്ചു നടക്കുന്നത് എന്നാൽ എന്നെ തല്ലിയവരല്ലേ ഈ കേസിലെ പ്രതികൾ അവരെ കൊണ്ടത് ചെയ്യിച്ചു വരാം ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് കോൺട്രാക്ടർമാർ തടി മോഷ്ടാക്കൾ ബ്ലേഡ് കമ്പനിക്കാർ കൈക്കൂലി വാങ്ങി ജീവിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഇവർക്കെതിരെ കേസെടുക്കാൻ പറ്റുമോ അതിന് തെളിവും സാക്ഷികളും വേണം ഉണ്ടാവില്ല പോലീസ് വേഷം കെട്ടി നടക്കുന്ന നിങ്ങളെ കൊണ്ട് അത് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാനും കഴിയില്ല ഈ നിലയിൽ എനിക്കും അതിന് കഴിയില്ല സാറ് പോണം എനിക്ക് ആരോട് ഒരു പരാതിയില്ല ഇനി ഭയപ്പെടാനൊന്നുമില്ല ഹെഡ് ഇഞ്ചുറി ആയിരുന്നു സംശയം എക്സ്റേയിൽ കുഴപ്പമില്ലെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു വേണമെങ്കിൽ മാധവൻകുട്ടിക്ക് നാളെ തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാം എന്റെ ഈശ്വര ഗുരുവായൂരപ്പ വാസന്തിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായല്ലേ ഏ അമ്മ കുളി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ എത്തില്ലേ ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ ഇതുവരെ ഇവിടെ ഇരിക്കായിരുന്നു ഒന്നും കഴിക്കാതെ പാവ ഇനിയെങ്കിലും ആരോഗ്യം സൂക്ഷിക്കുക പത്രാളിവരെ സൂക്ഷിച്ചു നിന്റെ ആരോഗ്യം നാളെ നമ്മൾ ജയിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ല ഇന്നതാണ് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നത് നമ്മളേ സ്ത്രീനെ കണ്ടില്ലല്ലോ എവിടെ ഞങ്ങൾ കിട്ടിയ വരും ഒന്നും ഭയ നമുക്ക്
എന്നെ തല്ലാൻ നിനക്ക് ഗുണ്ടകളെ വാടായി കെടുക്കേണ്ടി വന്നു എനിക്കതിന്റെ ആവശ്യമില്ല വരട്ടെ പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് ചാടിയത് കൊണ്ടാ പിഴച്ചത് ഇനി നല്ലവണ്ണം ആലോചിച്ചിട്ട് വേണം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ അവൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ നീതി ലഭിക്കത്തക്ക വിധം വേണം കോടതി ജനങ്ങളെ സേവിക്കുന്നത് സേവിക്കേണ്ടത് സേവിക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ എത്ര എതിരുത്ത് നാല് ആസനം സാധ്യം ഒന്നു വായിച്ച ഉള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും ഒരുപോലെ നീതി ലഭിക്കത്തക്ക വിധം വേണം കോടതി ജനങ്ങളെ സേവിക്കേണ്ടത് എന്നാൽ ഇവിടെ വക്കീലന്മാരുടെ പണക്കൊതി നീതി ഇവിടെ കഴുത്തെറുക്കുന്നു അക്ഷരത്തിലുടനെ പ്രയാസവും നോക്കട്ടെ ജേർണലിസം പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മലയാളം ശരിക്കും എഴുതാൻ പഠിക്കും പ്രസ്ഥാനം സാ താല്ല സാ ധാ പ്രസ്ഥാനം ശിങ്കിടിക്ക് ശിഗിടി എന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഹലോ നാളെ പ്ലാസ്റ്റർ അയക്കും തിരക്കാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ലേ താങ്ക്സ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ടോ മിനിസ്റ്റർ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലുണ്ട് ഞാൻ പുറപ്പെടുകയാണ് വയനാട്ടിലേക്ക് അമ്മ അടുക്കളയിലാവും പ്രീതി കോളേജ് പോയി തനിച്ചല്ല വാസന്തി ഉണ്ട് അടുത്ത് സംസാരിക്കണോ വേണ്ട എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മണ്ണിന്റെ മക്കളെ മലയോര കർഷകരെ ഈ യാത്രയിൽ നിങ്ങളെപ്പോലെ വഴിതുകളെ കാത്തുനിന്ന പലരെയും ഞാൻ കണ്ടു ഭയവും ദുഃഖവും ചേർന്ന അവരുടെ വികാരം ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഇവിടെ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട ഈ മണിൽ നിന്നും ആരും നിങ്ങളെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കില്ല കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഭംഗിയായി നടത്താൻ മിടുക്കിയായി നിങ്ങളുടെ കളക്ടറെ ഞാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നമസ്കാരം വയനാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന വഴി കലക്ടറാണ് പറഞ്ഞത് നീ ഇവിടെ പരിക്കേറ്റ് കിടക്കുകയാണ് നിന്റെ ഗുണ്ടായുസ് നിർത്താറായില്ലല്ലേ പഠിച്ചത് മറക്കാൻ പറ്റുമോ ഫിലിപ്പ് ശരിയാണ് ആ പിന്നെ തന്നെ കാണാൻ വന്നതിൽ മറ്റൊരു ഉദ്ദേശം കൂടി ഉണ്ട് അറിയാമല്ലോ മലയോര കർഷകർക്ക് ഭൂമി പതിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനോട് പലർക്കും യോജിപ്പില്ല കുടിയേറ്റക്കാരിൽ ഭൂരിഭാഗവും എന്റെ സമുദായക്കാരും എന്റെ പാർട്ടിക്കാരും ആയതാ കുഴപ്പം കലക്ടർ കൂടി കേൾക്കാനാ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് മന്ത്രിയും ഉദ്യോഗസ്ഥയും നിലവിട്ട് സാധാരണ മനുഷ്യരായി നാം ഈ പ്രശ്നം കാണുന്നു വർഷങ്ങളായി അവിടെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത പാവങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് ഇറക്കി വിടുന്നത് ശരിയല്ല ഇതിൽ റിലീജിനും പോളിറ്റിക്സും ഇല്ല കോമൺ സെൻസും ഹ്യൂമൻ ഫീലിംഗ്സും മാത്രം ഈ സെൻസും ഫീലിംഗ്സും ഒക്കെ ഗവൺമെന്റിനും ഉണ്ടോ അതോ ഫിലിപ്പിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓർഡർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സർക്കാർ കൽപ്പന അറിയാമല്ലോ തൊട്ടതിനൊക്കെ കേസും സ്റ്റേയും വരുന്ന കാലം പെട്ടെന്ന് നടപ്പാക്കിയില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമാണ് ഇവിടെ കളക്ടറുടെ സഹായം എനിക്ക് വേണം 
തഹസിൽദാരും റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ഇരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇറ്റ്സ് മൈ പേഴ്സണൽ റിക്വസ്റ്റ് ഐ വിൽ ഡു സർ താങ്ക് യു എന്റെ ചേച്ചി മര്യാദയില്ലാതെ പെരുമാറിയത് വാസു ക്ഷമിക്കാൻ ഞാൻ അവിടെ കയറിയിരുന്നത് തെറ്റ് എന്റെ നില നോക്കാതെ ഇല്ല വാസു ഇത് കാരണം എന്നോട് മുഷിയരുത് വാസു എന്നും എന്റെ സ്നേഹിതനായിരിക്കും അവനാണോടാ നിന്റെ സ്നേഹിതൻ അതെ അവനെന്താ കുറവ് അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല ഈ സിറ്റിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ റൌഡിയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം മേലിൽ ഇത്തരം ആളുകളെ ഈ വീട്ടിൽ കയറ്റിയാൽ ഇതായിരിക്കില്ല അനുഭവം സൂക്ഷിച്ചോ ചേച്ചി കേട്ടില്ലേ സമാധാനം പറയാൻ അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല ചേച്ചിക്ക് തന്നെ വാക്കോർത്ത ഇത് എന്റെ കൂടെ വീടാണെന്ന് കരുതി ഇതൊരു വീടല്ല കലക്ടർ ബംഗ്ലാവാ ട്യൂണും ഡഫേദാരും സെൻട്രിയും പോലെ മറ്റുള്ളവരും തൊഴുത് കുമ്പിട്ട് നിന്നോളുക വരിക്കയല്ലേ വലിയ കലക്ടർ ഉണ്ണി എനിക്ക് വയ്യ ചേച്ചി ഇങ്ങനെ ഇവിടെ കഴിയാൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ദിവസം ക്ലാസ് കിട്ടിയത് എവിടെയാണ് പോകുന്നത് പഠിച്ച് പാസ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം സർക്കിറ്റ് നിർത്തണം പിന്നെ ഏയ് ഉപദേശം ഒന്നും വേണ്ട വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ അത് ആവശ്യത്തിലേറെ കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടും കാര്യമില്ലല്ലോ ഉണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വഴിക്ക് പോകും നാളെ ഞാൻ തന്നെ അടുക്കളയിലും കയറാൻ പോവാം മതി വിട്ട യുനോ എന്നെ വെരി ഗുഡ് കുക്ക് ഇതുകൂടി കഴിക്കൂ പ്ലീസ് അനിയത്തി കണ്ട ഓർമ്മയില്ല എന്താ പേര് വാസന്തി അതുകൊണ്ട് അമ്മ നമ്മുടെ വീട്ടുപണിക്ക് നിന്നത് ഒരു താഴ്ചയല്ല രാധയുടെ പഠിത്തം തുടരാൻ ഞാൻ കാരണമായി എന്നേ ഉള്ളൂ സ്കോളർഷിപ്പ് വാങ്ങിച്ച അവൾ പിന്നീടുള്ള പരീക്ഷ ഒക്കെ പാസ്സായത് ഇപ്പോ ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടറുമായി ഒട്ടു മോശമല്ല പദവി പക്ഷെ ഈ ബന്ധത്തിൽ നിനക്കത്ര താല്പര്യമില്ലെന്ന് എനിക്കൊരു തോന്നൽ അച്ഛൻ എന്തായി പറയുന്നേ മാധവും കുട്ടിയും ആ പെണ്ണും തമ്മിലുള്ള റൊമാൻസ് എന്റെ മുമ്പിൽ നീ പ്രസന്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അവനിഷ്ടമായെങ്കിൽ എനിക്ക് എതിർപ്പൊന്നുമില്ല എന്റെ മോഹം അച്ഛ അവനൊരു കല്യാണം കഴിച്ചു കാണാൻ എന്റെ പ്രാർത്ഥനയാത് വീട്ടുകാരുടെ സമ്മതമേ ഇനി അറിയണ്ടു വീട്ടുകാരെന്ന് പറയാൻ കുടുംബക്കാരും ബന്ധുക്കളും ധാരാളം ഉണ്ട് നാട്ടില് അറിയാലോ അവരാരും ഈ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടില്ല എല്ലാറ്റിനും സഹായം വേണ്ടു അവിടെ ആര് പെറ്റാലും ചത്താലും ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടും അതാവാക അച്ഛമാൻ ഉള്ളത് പറയുന്നോണ്ട് എന്താ ഈ കാര്യം രാവിലെ തന്നെയാ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് എനിക്ക് സന്തോഷമുള്ളൂ ഈ ബന്ധം എന്റെ അനിയത്തിയുടെ ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നത് വാസന്തി ഞാൻ അവർക്ക് വാക്കുകൊടുത്തു നിനക്ക് എതിർപ്പുണ്ടാവില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാലും ചോദിക്കണമല്ലോ മാധവൻ കുട്ടിയെ നിനക്ക് ഇഷ്ടമാണോ അതൊരു സില്ലി ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ ചേച്ചി മാധവേട്ടിനെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടാവോ എന്നോട് ആലോചിക്കാതെ ഈ ബന്ധം ഉറപ്പിക്കാൻ അമ്മയ്ക്ക് എങ്ങനെ തോന്നി 
അപ്പൊ തൊട്ടും തലോടെ നീങ്ങളോട് കാണിച്ച അടുപ്പം വെറും നാട്ടിമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ മോഹിപ്പിച്ചിട്ട് അമ്മ എന്ത് ഭ്രാന്താണ് ഈ പറയുന്നത് എനിക്ക് പ്രീതി പോലെ തന്നെയാണ് വാസന്തി അമ്മ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ബന്ധം നടക്കില്ല എനിക്ക് വാസന്തിയെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്റെ ഗുരുവായൂരപ്പ ഞാൻ ഇനി ആ വീട്ടുകാരോട് എന്ത് പറയും മാധവൻകുട്ടി ഒന്നും പറയണ്ട എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു പത്രാധിപരുടെ ഭാര്യ ആവാനുള്ള സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസോ ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടോ എന്റെ നീറ്റിക്കില്ല നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അടുക്കള പണിക്കുന്ന അമ്മക്കുട്ടിയുടെ മകളല്ലേ അതല്ല രാധേ കാരണം അതറിഞ്ഞോണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തിനു വന്ന് അന്വേഷിച്ചു രാധ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഉറങ്ങിക്കിടന്നവനെ വിളിച്ചുണർത്തി ചോറിൽ നിന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇറ്റ്സ് എ ക്രോൽ ജോക്ക് ആ വലിയ മനുഷ്യൻ കേശവനാരുടെ വീട്ടുകാരിൽ നിന്നും ഞാനിത് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല രാധ എനിക്ക് പറയാനുള്ള കേട്ടിട്ട് പറയൂ എന്തിന് പുറമെ സോഷ്യലിസവും ഹ്യൂമനിസവും പ്രസംഗിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ പഴയ നാലുകെട്ടിലെ ഫ്യൂഡലിസമാണ് വാഴുന്നതെന്ന് എനിക്കിപ്പോ ബോധ്യമായി എന്റെ അനിയത്തിയെ ഞാൻ അറിഞ്ഞതല്ലേ തോന്നു വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഒരു പെൺകുട്ടി എന്റെ മനസ്സിൽ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് കുട്ടിക്കാലത്ത് ഒരുമിച്ച് കളിച്ചു വളർന്നവൾ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് മാറിപ്പോയി ഉയരങ്ങളിലെ കുതിക്കുന്ന അവളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നെന്ന് കരുതി ഞാൻ അകന്നു നിന്നു എന്നിട്ടും ഐ എ എസ് പാസ്സായ അവൾക്ക് രണ്ട് കത്ത് ഞാൻ അയച്ചു ഒന്നിനെ മറുപടി കിട്ടിയുള്ളൂ ആ കത്ത് ഞാൻ ഇന്നും സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് രാധേ ഞാൻ രണ്ട് കത്തുകൾ എഴുതിയിരുന്നു ഐ എ എസുകാരിക്ക് അഭിനന്ദനം ഒന്നിനെ മറുപടി കിട്ടിയുള്ളൂ ഞാൻ ബോംബയ്ക്ക് പുറപ്പെടുന്നു ഫ്രീലാൻസ് ജേർണലിസം മറുപടി അയക്കാൻ ഇതിൽ വിലാസം എഴുതിയിരുന്നു മിസ്റ്റർ കേശവന്നായർക്ക് നാട്ടുന്നു വേണം ആവൂ കല്യാണം അവര് വല്ലതും പറഞ്ഞിരുന്നോ കുഞ്ഞുലക്ഷ്മിയുടെ പൊടമുറി കഴിഞ്ഞ പിന്നെ അവിടെ ഒരു അടിയന്തരം നടന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഏതായാലും പെട്ടെന്ന് വേണ്ടേ എന്താ പറഞ്ഞു വന്നേ വാസന്തിക്ക് വന്ന ഈ ആലോചന നടക്കില്ല എങ്ങോട്ട് വണ്ടി വിടാൻ ഇനി സ്ഥലം പറയാതെ ഞാൻ ഓടിക്കില്ല എന്നോട് ഞാൻ വണ്ടി വിടാൻ എന്താ ചെന്ദ്ര ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് കയറി കൂടിയതാ എവിടെ പോണോന്നും പറയുന്നില്ല ഇറങ്ങുന്നില്ല എന്റെ പൊന്നു വാസുവേട്ട ഒന്ന് ഇറക്കി തായി മനുഷ്യനെ ആരുടെ തന്നെ ഇറക്കാൻ വരുന്നേ പരോൾവാസമാണ് തന്നെ ഇറക്കാമേ പോണ്ടേ ഞാൻ വെളിച്ചമാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് വാസുവിനെ ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ട് ഷാപ്പി വെച്ച ഓർമ്മയുണ്ടോ അന്ന് രുദ്രാക്ഷപ്പിടിയുള്ള ഒരു കത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ അത് കാണട്ട് ഇതുകൊണ്ട് എത്ര പേരെ കൊന്നു നീ ഞാൻ ആരെയും കൊന്നിട്ടില്ല സാർ ഇതെന്റെ രക്ഷിക്കാൻ സാറിന് വീട്ടിൽ പോകണ്ടേ ഇവിടെ മതി ഹംസയ്ക്ക് ഇതല്ലേ വീട് നിന്റെ കഥ എനിക്കറിയാം ഈ തെരുവിൽ അനാഥനായി വയറ്റത്തടിച്ച് പാടി വളർന്നവൻ നീ ഒന്ന് പാട് ഇല്ല കുത്തും ഞാൻ വേണ്ട സാർ അവൻ പാടും സാർ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ആ ഒരു ഉറക്കു പാട്ട് താരാട്ട് അതാണ് എനിക്ക് കേൾക്കേണ്ടത് 
സ്വരരാഗങ്ങളും താളലയങ്ങളും മാത്രം ചേർന്നാൽ സംഗീതമാവില്ല അനുഭൂതി ഉണർത്താൻ അതിൽ ഭാവം പകരണം ഈ തെരുവിന്റെ ഇരുളിൽ വളർന്ന ഹംസയ്ക്ക് അതിന് കഴിയും പട്ടിണിയുടെ വേദനയുടെ ഏകാന്തതയുടെ ദുഃഖഗാനം പാടാൻ നിനക്കേ കഴിയും
ഞാൻ കാരണം നിനക്ക് അപമാനവും വേദനയും സഹിക്കേണ്ടി വന്നതിൽ എനിക്ക് വിഷമമുണ്ട് എന്നെ അതിന് കുറ്റപ്പെടുത്തരുത് നിന്റെ തെറ്റിദ്ധാരണ നീക്കാൻ ഞാൻ എല്ലാം തുറന്നു പറയാം ചെറുപ്പം മുതലേ നിന്റെ ചേച്ചി എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കൂട്ടുകാരിയായി രാധയെ മാത്രമേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ആ സ്ഥാനത്ത് മറ്റൊരു പെൺകുട്ടിയെ സങ്കല്പിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല രാധയുടെ അനിയത്തി എന്റെ അനിയത്തിയായിരിക്കും എന്നും ആ നിലയ്ക്കാണ് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് ഓഫീസിൽ എം ഡി എന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാവും നിന്റെ പെർമനന്റാക്കാൻ ഞാൻ റെക്കമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പുറപ്പെട്ടോളൂ നന്ദി എന്നാൽ ഞാൻ ആ ജോലി സ്വീകരിക്കില്ല അവിടേക്ക് ഒരിക്കലും ഞാൻ വരില്ല എത്ര എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞു തീർത്തു അത്ര ലാഘവത്തോടെ എനിക്കത് മറക്കാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങൾ പൊയ്ക്കോളൂ വാസു ഞാൻ മടങ്ങുന്ന വഴി ഒരു കാറ് ഫോളോ ചെയ്തതെന്ന് സംശയം ഞാൻ വെട്ടിച്ച് കയറിയതാ ഒരു കെ ആർ ഡി നയൻ വൺ ഡബിൾ സീറോ എനിക്കറിയില്ല ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ കൂടെ ഒരു വീട്ടിൽ ഞാൻ പോയിട്ടില്ല എനിക്ക് ആരെയും പരിചയമില്ല ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ മോട്ടോർ ബൈക്കിൽ നീ പോയിട്ടില്ലേ എവിടെയെല്ലാം പോയി പറയും രണ്ടു തവണ ബീച്ചിൽ പിന്നെ കോളേജിൽ നിന്ന് ഇവിടേക്ക് വേറെ ഒന്നും പോയിട്ടില്ല ഈ സിറ്റിക്ക് വെളിയിൽ ഇല്ല സത്യമായോ ഇല്ല കരയണ്ട പോയിക്കോ മിസ്റ്റർ മാവൻകുട്ടി ഒരു എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഓഫീസർ എന്ന നിലയ്ക്കല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ അനിയത്തോട് സൂക്ഷിക്കാൻ പറയും അവൾ ഇന്നസെന്റ് ആണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം പക്ഷേ അവളുടെ കൂട്ടുകാരൻ പിശകാണ് കഴിഞ്ഞതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ ഇനി സൂക്ഷിക്കണം എന്റെ ഭഗവാന് ഈ തറവാട്ടിൽ ഇങ്ങനൊരു എണ്ണം വയനാട് തഹസീൽദാർ കാണാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് എവിടെ അടുത്തുണ്ട് നമസ്കാരം ഉച്ച മുതൽ ഞാൻ കളക്ട്രേറ്റിൽ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു കാലത്ത് മുതൽ ഞാൻ അവിടെയായിരുന്നു മിസ്റ്റർ ആർട്ടിഎം മീറ്റിംഗും അട്ടിമറിക്കാരുടെ കൺസലേഷനും ആ ബഹളത്തിനിടയ്ക്കാ കേട്ടത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ലേ ഇന്ന് ചാലിയും കടപ്പുറത്ത് നടന്ന സംഘടന പിന്നെ ഉച്ചമുതൽ എന്തിനാടാ കാത്തിരുന്നത് സാർ ഞാൻ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് വയനാട്ടിൽ ഭൂമി പതിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലേ എല്ലാം ബാക്കിയുള്ള ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ കൂടെ ഇല്ലേ മാഡം കൂടി വന്നാൽ കാലത്ത് വിളിക്കൂ എന്റെ പ്രോഗ്രാം നോക്കണം അച്ഛമ്മ വിശക്കുന്നു വേഗം എടുത്തു വെക്കൂ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ വന്നില്ലേ ഇല്ല വാസന്തിയുടെ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കിടന്നു എന്ത് പറ്റിയവക്ക് എനിക്ക് വിശപ്പില്ല ചേച്ചി കഴിച്ചോളൂ അച്ഛമ്മ വാ പാലുണ്ട് കൊടുക്ക് എന്തിനാ നിർബന്ധിക്കുന്നത് എനിക്കൊന്നും വേണ്ട മാധവൻകുട്ടി വന്നിരുന്നു ഇവിടെ ഓ ചേച്ചി ഫോണിൽ വിളിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു സംസാരിച്ചിരുന്നു കുഞ്ഞുലക്ഷ്മി അമ്മയുടെ തെറ്റിദ്ധാരണയാണത് ആ അയാളെല്ലാം പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഞാൻ കേട്ടു ഒരാൾക്ക് എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താ ചെയ്യാ നിർബന്ധിക്കാൻ പറ്റൂ അയാളത് വളച്ചൊടിച്ചു പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് ആ മനുഷ്യനോട് സഹതാപം തോന്നി വാസന്തി ആ കുടുംബത്തോട് നമുക്ക് വലിയ കടപ്പാടുണ്ട് അവരൊരു തെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നാൽ പോലും ക്ഷമിക്കേണ്ടവരാ നമ്മൾ അത്രയല്ലേ വയ്ക്കൂ എനിക്ക് ആരോടും പരാതിയില്ല നിന്റെ ഉദ്യോഗത്തിന്റെ കാര്യം മാധവകുട്ടി സംസാരിച്ചിരുന്നു മിക്കവാറും ഈ മാസം തന്നെ നിന്നെ അവിടെ പെർമനന്റ് ആക്കും ഇന്നായിരുന്നില്ലേ ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചില്ല എനിക്ക് ആ ജോലി വേണ്ട എന്താ നീ പറയുന്നത് ചേച്ചി വിഷമിക്കണ്ട ഞാൻ വേറെ ശ്രമിക്കാം വാസന്തി വരുമാനമുള്ള എന്ത് തൊഴിലും ഞാൻ സ്വീകരിക്കും അമ്മയെ പോലെ അടുക്കളപ്പണിയായാലും ഞാൻ ചെയ്യും എന്നാലും എന്റെ സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് വിട്ട് കേരള ഭൂമിയിലേക്ക് പോയില്ല എന്താ അവിടെ കുഴപ്പം ബാധം കൂട്ടിയ കാരണം വെറുതെ മോഹിപ്പിക്കും കിട്ടില്ല അയാൾ വേറെ ആളെ മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്നേക്കാൾ കഴിവും ദുരിതവും സൗന്ദര്യമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരാളെ നീ എന്ത് വിട്ടിട്ടാ പറയുന്നത് ഞാൻ വിട്ടിയാണ് ഇനി എന്നെ വിട്ടിയാക്കാൻ നോക്കരുതാരും ഇവിടുത്തെ വിഷമവും പ്രാരാപ്തവും എനിക്കറിയാം 
കാലാകാലം ചേച്ചിക്കൊരു ഭാരമാകാൻ ഞാൻ നിൽക്കില്ല പോരെ വാസന്തി ഇനി എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയിക്കരുത് ഈ കുട്ടികൾ എന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ചുമ്മാ ഒന്നും കഴിച്ചില്ലല്ലോ ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ ഒരു വെല്ലുവിഷൻ എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ തൊഴിൽ അപകടമാണ് നിങ്ങളുടെ പത്രപ്രവർത്തനത്തിന് വലിയ റിസ്ക് പത്രപ്രവർത്തനത്തിന്റെ മാന്യത കള്ളക്കടത്തിന് ഇല്ലല്ലോ ബോംബെയിൽ ജീവിച്ച് നിങ്ങൾ തന്നെ പറയും ആ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്താണ് കുറവ് അവിടെ ആരാ അവരെ മാനിക്കാത്തത് പഠിച്ചവരും ഡിഗ്രി കൊണ്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല എഞ്ചിനീയർ ആവാനായിരുന്നു മോഹൻ എന്റെ ചേച്ചിയെ നശിപ്പിച്ചു അവരിൽ ശുപാർശ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ ചേരാമായിരുന്നു കൂട്ടാക്കിയില്ല അമ്പതിനായിരം രൂപ കൊടുത്താൽ അന്ന് സീറ്റ് കിട്ടുമായിരുന്നു തന്നില്ല കലക്ടർക്ക് ആദർശമാണ് വലുത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചരിത്രം പഠിക്കേണ്ടി വന്നു അക്ബറും നെപ്പോളിയനും കുരിശുദ്ധവും മടുത്തു ഇന്നലെ ആ കുരിശയെ ഇറക്കി വെച്ചു ഇനി കോളേജിൽ പോവില്ല ഉണ്ണി ഇനി ഉപദേശം വേണ്ട വേറെ വല്ലതും പറയാനുണ്ടോ ഉണ്ട് പ്രീതിയെ കുറിച്ചാണ് എനിക്ക് തോന്നി അവസാനം അവിടെ എത്തുവന്നു നില്ലേ ഇതൊന്നും തീർക്കട്ടെ എന്റെ ചേച്ചിമാരിൽ മൂത്തവളെ എനിക്ക് ആരുമല്ല വാസ്നി ചേച്ചിയാണ് എനിക്കല്ല അവരെ വേദനിപ്പിച്ചവനെ ഞാൻ വിടില്ല കാര്യമറിയാതെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സംസാരിക്കരുത് എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ വലിയ കൊമ്പത്തുള്ളവനെ എന്റെ ചേച്ചിയോട് ചെയ്തതെന്ന് നിങ്ങളുടെ അനിയത്തെ അനുഭവിക്കും ഉണ്ണികൃഷ്ണ അവൾ കണ്ണീര് കുടിക്കും നോക്കിക്കോളൂ തന്തയില്ലാത്ത കുഞ്ഞിനെ അവൾ പ്രസവിക്കുക പാപ്പി വേണ്ട തിരിച്ചടിക്കാൻ എനിക്ക് തന്നെ കഴിയും പ്രീതിയെ നീ ഉപദ്രവിച്ചാൽ നിന്റെ ശവം പോലും പിന്നെ കാണില്ല സൂക്ഷിച്ചോ നീ ഇനി കോളേജിൽ പോകുന്നില്ലെന്ന് കേട്ടു ശരിയാണോ അതെ പിന്നെ എന്താ ഭാവം കലക്ടർക്ക് ഒരു മാസം കിട്ടുന്ന ശമ്പളം തെരുവിലെ പെട്ടിക്കടയിൽ വാറ്റിയാരാൻ വെക്കുന്നവന് ഒരു ദിവസം കിട്ടും നീ എന്താ പറഞ്ഞ തോന്നിവാസി അതാണ് ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ ഇറങ്ങിക്കോ പുറത്ത് ഈ വീട്ടിൽ നിന്നെ കണ്ടുപോകരുത് പൊയ്ക്കോ ചേച്ചി ആവശ്യമില്ലാതെ വഴക്കിടുകയാണ് വാസന്തി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ജോലി ചെയ്യുമെന്നല്ല പറഞ്ഞത് നീ എപ്പോഴും അതിന്റെ ഭാഗമായി പറയൂ രണ്ടുപേർക്കും ഞാനാണ് ശത്രു അവൻ നന്നാവാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതിന് നീ എന്തിനെ തീർക്കുന്നു ഉണ്ണികൃഷ്ണനെ പുറത്താക്കരുതെന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ എന്റെ അനിയനെ ഇറക്കി വിട്ടാൽ പിന്നെ ഞാനിവിടെ കാണൂല വാസന്തി അവൻ എന്റെ അനിയനാണ് നീ അത് മറക്കരുത് എന്നെ അനുസരിക്കാൻ ഭാവമില്ലെങ്കിൽ ഇനി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വഴിക്ക് പോകും ഞാനൊന്നും പറയില്ല ഇതോടെ കഴിഞ്ഞില്ലേ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്റെ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഔട്ട് ഓഫ് ദ വേ ഞാൻ ഇതിൽ ഇടപെടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പിന്നെ എന്താ നിർബന്ധിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അനിയന്റെ തടി ചീത്തയാവും അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാ വല്ല മന്ത്രിമാരെയും പിടിച്ച് എൻഫോഴ്സ്മെന്റുകാരെ സത്യം പറയാൻ എന്തും ചെയ്യും അവൻ സത്യം പറയട്ടെ അല്ലാതെ കളവിന് കൂട്ടു നിൽക്കണോ മാഡം എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഐ ഡോ വോണ്ട് ഹിയർ യു മോർ ലെറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് യു നിങ്ങൾ വന്നതിന് നന്ദി ചേച്ചി ഉണ്ണികൃഷ്ണനെ രക്ഷിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അവര് കൊല്ലില്ല എല്ലാത്തിനും നീ ആയിരുന്നില്ലേ കൂട്ട് ചെല്ല് സഹായിക്കാൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഇതുവരെ ആരുടെ പേരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അടുത്ത നിമിഷം പറയാം അതിനു മുൻപ് അവനെ ജാമ്യത്തിലിറക്കണം ശരി ഹലോ മിസ് വാസന്തി ഒന്ന് വിളിക്കാമോ ഉണ്ണികൃഷ്ണ 
മിസ് വാസന്തിയോടാണ് എനിക്ക് സംസാരിക്കേണ്ടത് നിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടാൽ എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാം പറയാ ഈ കോള നിനക്കാണ് ചേച്ചി എന്നെ വിട്ടു നിന്നെ ഒരു ഉപദ്രവിച്ചോ ഉടനെ ഇങ്ങോട്ട് വാ ഉണ്ണി ഇല്ല ആ കളക്ടറില്ലേ അവിടെ അവളാണ് നോക്കി കൊടുത്തത് എനിക്കേറ്റ അടിയും തൊഴിയും മുഴുവൻ അവൾ കാരണമാണ് ആ രാക്ഷസിന്റെ പിടിയിൽ നിന്നും ചേച്ചി രക്ഷപ്പെട്ടോളൂ എനിക്ക് നിന്നെ കാണണം ഉടനെ ആരുടെ വീട്ടിൽ വാസുവിന്റെ ഞാൻ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അതെ കസ്പാ സ്റ്റേഷൻ എടുത്ത് ആരോട് ചോദിച്ചാലും കാണിച്ചു തരും ഇല്ലെങ്കിൽ ത്രീ സീറോ ഫോർ സീറോയിൽ വിളിച്ചാൽ ആ നമ്പറിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാവും ഞാൻ പുറപ്പെടുകയാണ് നീ ഉണ്ണികൃഷ്ണ കാണാനാണോ പോകുന്നത് അതെ എവിടെയാണവൻ എന്തിനാ ഇനി ഞാൻ പിടിച്ചു കൊടുക്കാനോ തല്ല് വിളിക്കാനോ തല്ല് കിട്ടിയെങ്കിൽ അത് അവന്റെ തമ്മാടിത്തരം കൊണ്ടാ എന്റെ കുറ്റം കൊണ്ടല്ല നിങ്ങളാണ് അവനെ ചീത്തിയാക്കിയത് അമിതമായി നിയന്ത്രിച്ച് അവനെ വഴി തെറ്റിച്ചു ആ കുട്ടി അവൻ നശിപ്പിച്ചു ഇനിയും തീർന്നില്ലേ വൈരാഗ്യം വാസന്തി നീ എന്തോർത്താ എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് എനിക്കറിയാം ചെറുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾ കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരും ദുരിതം അനുഭവിക്കണമെന്ന വാശി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്താവശ്യപ്പെട്ടാലും മുടക്കായി പറയൂ മുമ്പ് നിങ്ങൾ പിന്നെ കയറിയ പാവാടി ഉടുത്തതും സ്കൂളിലേക്ക് ആരിൽ നായികം നടന്നു പോയതും അപ്പൊ ഓർക്കും നിങ്ങളുടെ കോംപ്ലക്സ് മറ്റുള്ളവർ സൂക്ഷിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് രസിക്കില്ല നിങ്ങളുടെ ജലസ് വാസന്തി പറഞ്ഞ വാക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഓർത്തു സൂക്ഷിച്ച് സംസാരിക്ക എന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന ചേച്ചി ഞാനും കുറെ അനുഭവിച്ചവളാ നിങ്ങൾക്ക് ഉദ്യോഗം കിട്ടുന്നതിന് മുൻപ് പാതിരാക്ക് കണ്ടവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന തണുത്തൊട്ട് അന്യം കഴിച്ച ഞാനും വളർന്നത് ചേച്ചി കളക്ടറായപ്പോൾ സന്തോഷിച്ചു ദുരിതം തീർന്നെന്ന് സമാധാനിച്ചു എല്ലാം വെറുതെ പണ്ടത്തെ ഇലച്ചിന്തിന് പകരം ഇവിടെ കോപ്പയിലും വസയിലും വിളമ്പിത്തരും അത്ര വ്യത്യാസമുള്ളൂ മറ്റെന്താണ് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയത് എന്തായിരുന്നു നിനക്ക് ഇവിടെ കുറവ് സമാധാനം മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കുന്നതിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് സുഖം യു ആർ എ സാറ്റിസ്റ്റ് നിന്റെ ചേച്ചി നീ അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയതെങ്കിൽ അനിയത്തി കൊള്ളാൻ നിന്റെ ക്യാരക്ടർ സ്റ്റഡി അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം കാമുകന്റെ വീട്ടുകാരുടെ മുന്നിലേക്ക് കല്യാണ വേഷം കിട്ടിച്ച് നിങ്ങൾ എന്തിനു തന്നെ അയച്ചു അപ്പോഴേ പറയാമായിരുന്നു ഞാനത് സഹിച്ചു എന്നാൽ എന്റെ അനിയനോട് കാണിച്ച ക്രൂരത ഞാൻ പുറക്കില്ല നിങ്ങളുടെ സ്വയം കിടത്താൻ ഞാൻ ഇനി ഇവിടെ താമസിക്കില്ല ആരുന്ന് നീ ഒന്ന് വിട്ടേച്ചു പോകരുത് ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല മാറു എന്നെ തടയാൻ നിങ്ങൾക്ക് അധികാരമില്ല തിരിച്ചുവിടെ കയറാനേ കലക്ടറുടെ സമ്മതം വേണ്ടു എനിക്കതിന്റെ ആവശ്യം വരില്ല ഈ പണം വാങ്ങിക്കൂ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ കേസ് ഇനിയും ബാക്കിയാണ് അവനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ വെറുതെ വിട്ടുകൂടാ എൻഫോഴ്സ്മെന്റോട് പറയാൻ മടിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കോടതിയിൽ തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിൽ പലരും ജയിലിലിരിക്കേണ്ടി വരും അവൻ പറയില്ല എന്താ നിശ്ചയം ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു പരീക്ഷണത്തിന് ഞാൻ തയ്യാറല്ല വലിയ വീട്ടിൽ ഒരു പയ്യൻ കുഴൽപ്പണ കേസിൽ പെട്ടു അപമാനം സഹിക്കവയ്യ അത് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ആർക്കും സംശയം തോന്നില്ല ആ കാര്യം ഞാൻ വാസുവിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് അഡ്വാൻസ് ആണ് ഞാൻ ഈ തന്ന പണം മറ്റാരെയും എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല എന്താ വിഷമമുണ്ടോ ഇല്ല എന്താ ഇത്ര നേരം സംസാരിച്ചത് കേറ പറയാം എന്റെ വാസ്തു ചേച്ചി പാവമാണ് അവരെ ഓർക്കുമ്പോഴേ എനിക്ക് വിഷമമുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നേ സ്ഥലം വിടുമായിരുന്നു ഇനി ഒരു വീട് വാടകയ്ക്കെടുക്കണം ഞാനും ചേച്ചിയും മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ ചെറുതു മതി കലക്ടർ ഉദ്യോഗം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും വാസ്തു ചേച്ചിക്കും ശ്രമിച്ചാൽ ഒരു ജോലി കിട്ടും പിന്നെ കല്യാണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പണി ഞാൻ നിർത്തും
എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് നിന്നെ കൊല്ലാന ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന വാസു നീ തമാശ പറയാണ് അല്ല ആദ്യം ഞാൻ മടിച്ചാണ് ഞാനല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾ അത് ചെയ്യുന്ന എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ടാ ഏറ്റത് ആ കാശ് നഷ്ടപ്പെടുത്തേണ്ടെന്ന് കരുതി അങ്ങനെ ചാവാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ലെങ്കിലും എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാലും പറ്റിയ പോലെ നിന്നെ അവർ കൊല്ലും ബസ്സോ ലോറി അടിച്ച പട്ടിൽ നിന്റെ ശവം റോഡ് അരി കിടക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ റെയിൽ പാലത്തിൽ കഷ്ടം തുറയും കാണും കണ്ണൂരും കാസർകോടും കരയിലടിഞ്ഞ ശവങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ കടൽ അവർ കെട്ടി താഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം ഏൽപ്പിച്ച് ജോലി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഗതി അതായിരിക്കും വാസു നിനക്കാ ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയൂ എന്നെ കൊല്ലാൻ ഇല്ലനിയാ നിന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താനാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് അതിനൊരു വഴിയുള്ളൂ നീ മരിച്ചെന്നും ഞാൻ കൊന്നൊന്നും അവരെ വിശ്വസിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഒരിക്കലും പുറത്ത് കാണാത്ത വിധം നീ ഒളിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അപകടമാണ് അപ്പോ എന്റെ ചേച്ചി വാസുവിനും കാണുന്നില്ലല്ലോ ഇനി ഇവിടെ കാത്തുന്നൊരു കാര്യമില്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മുമ്പ് ഇവിടെ കള്ളുപിടിയും പാട്ടും കൂത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പൊ പെണ്ണുപിടിയും തുടങ്ങിയടാ അച്ഛാ ഈ പെൺകുട്ടി ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ പെങ്ങള ഇവൾ ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ താമസിക്കും അച്ഛന് സമ്മതമല്ലേ വല്ലതും കഴിക്കണോ ഇല്ല എനിക്കൊന്നും വേണ്ട ഇവിടെ കിടന്നോളൂ വാഴ കളിച്ചേക്കും എനിക്ക് ഓർമ്മ വയ്ക്കുമ്പോ 
എന്റെ അച്ഛൻ സെൻട്രൽ ജയിലായിരുന്നു അമ്മ ഭ്രാന്തം ജയിലിലും തളർന്നാണെങ്കിലും അച്ഛൻ പുറത്തു വന്നു അമ്മ അവിടെ കിടന്ന് മരിച്ചു അനാഥാലയത്തിലാണ് ഞാൻ വളർന്നത് പിന്നീട് ജീവിക്കാൻ ഞാൻ ഒരു വാടക കൊണ്ടേ നിങ്ങളിവിടെ താമസിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചീത്തപ്പേരുണ്ടാവും സ്വയം ചീത്തയാവാതിരുന്നാൽ മതിയല്ലോ ആ വളപ്പൊട്ടികൾ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് സൂക്ഷിച്ചത് അത് പറയൂ വാസു മാറ്റിക്കൂടെ കുളിക്ക് പല്ലിയേക്ക് വാസന്തിയെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് വിഷമിക്കണ്ട ആങ്ങളില്ലേ കൂടെ അവരെ കുറിച്ചല്ല ചുമ്മാവാ എന്നെ കുറിച്ച് ഓർത്താ വിഷമിക്കുന്നത് സ്നേഹിക്കാനേ എനിക്കറിയാം എല്ലാവരെയും ഒരാളിൽ നിന്നും തിരിച്ചു വാങ്ങാൻ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല വനമന്ത്രി ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ എത്തിയ ഫോൺ വന്നു ഉടനെ പുറപ്പെടാൻ ഉടനെയോ എനിക്കൊന്ന് കുളിച്ച് വേഷം മാറണം ക്യാമ്പ് ഓഫീസിൽ ആരാ അറ്റൻഡ് ചെയ്തത് ഞാൻ തന്നെ എവിടെയായിരുന്നു മാഡം എക്സ്ക്യൂസ് മീ സർ ഞാൻ എല്ലാം എനിക്കറിയാം ചില മന്ത്രിമാർ വിളിച്ചാൽ ഓടിയെത്തും എനിക്ക് ആ ചെറുപ്പമില്ല സൗന്ദര്യമില്ല വയസ്സായി നാലഞ്ച് മക്കളുടെ തമ്പയായി ഈ കഴിവിനെ വിടരിക്കട്ടെ എന്ന് കരുതി അല്ലേ ചില മന്ത്രിമാരെയും രാഷ്ട്രീയക്കാരെയും നിങ്ങൾക്ക് പുച്ഛമാണ് അവരെ പരസ്യമായി ആക്ഷേപിക്കാനും നിങ്ങൾ മടിക്കാറില്ലെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു സർ ഞാൻ ഒരു മന്ത്രിയും പുച്ഛിച്ചിട്ടില്ല എതിരായി പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല എനിക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ ഇരുന്ന കളക്ടർ പറഞ്ഞിരുന്നു സാർ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു എം എൽ എയോ എം പിയോ മന്ത്രിയോ ആവാം നിങ്ങൾ തപസ്സിരുന്നാലും ഞാൻ പഠിച്ച് പാസ്സായ ബിരുദമെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ ജന്മം കളക്ടർ ആവാനും കഴിയില്ല എന്താ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നെ അവമാനിച്ചാൽ ക്ഷമിക്കണം സാർ ഞാനില്ല മുമ്പത്തെ കളക്ടർ പ്രസാദ് സാർ പറഞ്ഞതാണ് ആണോ എങ്കിൽ എനിക്കും ചിലത് പറയാനുണ്ട് അതിനാണ് ഞാൻ വന്നത് സർക്കാർ വനഭൂമി സ്വന്തക്കാർക്ക് പതിച്ചു കൊടുത്തു ഇല്ലേ എൻ ആർ ഐ പി റോഡ് പണിയിൽ കരാറുകാരനു മൊത്ത് വൻതോതിൽ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയില്ലേ അത് അന്വേഷിക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നത് ജില്ലാ കളക്ടർ സസ്പെൻഷനിൽ കരാറുകാരനൊളിവിൽ വനഭൂമി സ്വന്തക്കാർക്ക് പതിച്ചു കൊടുത്തു എൻ ആർ ഐ പി റോഡ് നിർമ്മാണ ചുമതല ഈ വാർത്ത സത്യമല്ല കളക്ടറുടെ പേരിൽ ഈ വാർത്ത കൊടുക്കാൻ വരട്ടെ കളക്ടറെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതിൽ കാണിച്ച കാരണങ്ങളെ നമ്മൾ എഴുതുന്നുള്ളൂ മറ്റു പത്രങ്ങൾ ഫ്ലാഷ് ചെയ്യുമ്പോ ആ കൊടുത്ത് ഞാൻ നിരപരാധിയാണെന്ന് പറയാനേ ഓർക്കൂ മറ്റൊന്നും എന്നോട് ചോദിക്കരുത് ആരാണ് ഭൂമി പതിച്ചു കൊടുത്തത് സർക്കാർ കൽപ്പന നടപ്പാക്കാൻ തഹസീൽദാരെ ഏൽപ്പിക്കാണ് പതിവ് അയാൾ ആർക്കൊക്കെ പതിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ ഒരു കളക്ടറെ കൊണ്ടും കഴിയില്ല ആ റോഡ് പണിയുടെ മാധവൻകുട്ടിയും എന്നെ സംശയിക്കാണോ ആ മനുഷ്യൻ ഒളിവില്ലല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കാമായിരുന്നു എന്റെ നേരെ കൈക്കൂല ഞെട്ടിയപ്പം അയാളെ ഞാൻ ആട്ടിയിറക്കിയതാണ് ഇവിടുന്ന് പക്ഷെ ആരും വിശ്വസിക്കില്ല എല്ലാവരും എനിക്കെതിരാണ് എനിക്കതിൽ വിഷമില്ല അനിയനും അനിയത്തിയുമായിരുന്നു എനിക്കെല്ലാം അവർ പോയില്ലേ ഇനി ഞാൻ ആർക്കു വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നു മിസ്റ്റർ ഫിലിപ്പിന്റെ ഉത്തരവ് പെട്ടെന്ന് നടപ്പാക്കിയതിൽ വനമന്ത്രി അടക്കം മറ്റു പലർക്കും രാധയുടെ എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ പകപോക്കലല്ലേ ഈ സസ്പെൻഷൻ പറയൂ മാധവകുട്ടി അതെ ശരിയാ മന്ത്രിമാർ തമ്മിലുള്ള ഈ ഈഗോ ക്ലാഷിൽ ബലിയാടായത് പാവപ്പെട്ട ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥയാണ് നിരപരാധിയായ അവളെ രക്ഷിക്കാൻ മിസ്റ്റർ ഫിലിപ്പി
അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ മന്ത്രിയുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെയും സ്ഥാനം മറന്ന് മനുഷ്യത്വത്തെ ഓർത്ത് ആ സ്ഥലം പതിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ അവളോട് അപേക്ഷിച്ചത് എന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചാണ് അതേ മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കാം ആ പാവം സ്ത്രീ രക്ഷിക്കും മാധവൻകുട്ടി എന്റെ ഇവിടുത്തെ പൊസിഷൻ നിനക്കറിയില്ല ഞാൻ വല്ലതും ചെയ്താൽ ഒരു പ്രസ്താവന ഇറക്കിയാൽ മതി ഈ മന്ത്രിസഭ പൊട്ടും ഒട്ടട്ടോ പൊട്ടിക്കാതെ ആരെ രക്ഷിക്കാനാണ് നിങ്ങൾ ഊതി വീർപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇരിക്കപ്പുറത്തില്ലാതെ നെട്ടോട്ടം പറപ്പിച്ച് പോകാറുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ജനസേവനത്തിന് കാലുവാരാനും ചേരിതിരിഞ്ഞും തമ്മിൽ തല്ലാനും സ്വന്തം കീച്ച വീർപ്പിക്കാനും അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് നേരമുണ്ടോ ഈ നാടിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ സമയം ജനങ്ങളുടെ ക്ഷമ പരീക്ഷിക്കരുത് ഫിലിപ്പ് നീ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞു ഞാൻ കേൾക്കാം അല്ലാതെ എനിക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ വയ്യ നാണം ഉണ്ടോ നിനക്ക് പഠിക്കുമ്പോ എന്ത് ഓജസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനായിരുന്നു നീ തീപ്പൊരി പ്രാസംഗിയൻ എവിടെയാ ഊർജം ധൈര്യം ധാർമ്മിക ബോധം അധികാരത്തിന്റെ ലഹരിയിൽ മയം കിടക്കാതെ ഇറങ്ങി വാ പുറത്ത് അപ്പം സമ്പാദിച്ച മുതലുണ്ടല്ലോ ഇഷ്ടം പോലെ പിന്നെ എന്തിനാ ഇത്ര ആർത്തി പാസംകുട്ടി ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ എന്റെ അണികൾ ഇളകും അണികളല്ലോ ആണികൾ അത് നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ദേഹത്താണ് അടിച്ചു കയറ്റേണ്ടത് സ്ഥലം ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇവിടെ ഒന്ന് പതുക്കെ പറ എന്റെ പിയെ അപ്പുറത്തുണ്ട് അതിനും അപ്പുറത്ത് ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ മുഴുവനുണ്ടല്ലോ പതുക്കെയല്ല ഉറക്കെ തന്നെ ഞാൻ അവരോട് പറയും നീ ഇതിനകത്ത് ഇരുന്നാലും കേൾക്കും വയനാട്ടിൽ ഭൂവിതരണത്തിൽ നടന്ന ക്രമക്കേടുകൾ എൻ ആർ ഇ പി വർക്കിൽ കരാറുകാരന്റെ തട്ടിപ്പ് ഇത്രയും അവിടെ പോയി അന്വേഷിക്കണം സത്യം പുറത്തുകൊണ്ടുവരണം പ്രയാസം ഉണ്ടാവും ഈ സ്കൂപ്പിന് ഗോപിയും നമ്പീഷനും തന്നെ പോകണം പകരം അബ്ദുള്ളയും ജോസഫും സിറ്റി ന്യൂസ് കവർ ചെയ്യട്ടെ സാർ ശ്രമിക്കണം കഴിഞ്ഞ തവണ വയനാട്ടിൽ വെച്ച് കഷ്ടിച്ചാണ് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടത് ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടി അവിടേക്ക് പോയില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കും ഭയമുണ്ട് എടുത്തത് തന്നെ അടിച്ച് ആശുപത്രിയിലാക്കാൻ പഠിച്ചല്ലോ അവര് കള്ളു കുടിച്ചാണെങ്കിലും അന്ന് ദേവൻ ഗോപിയോട് പറഞ്ഞത് കാര്യ നമ്മൾ എന്തിനു റിസ്ക് എടുക്കണം വല്ലതും പറ്റിയാൽ ആര് സമാധാനം പറയും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ചീഫ് റിപ്പോർട്ടർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ കൂടി അഭിപ്രായമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സാറിനോട് ഞങ്ങൾക്ക് ബഹുമാനമുണ്ട് എന്നാൽ കുടുംബവും പ്രാരാബ്ദവും ഉള്ള ഞങ്ങൾ ഇത്ര ഇടകൂടങ്ങൾ പോയില്ല നിർബന്ധിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടി വരും ഈ തരം വാർത്തകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനോട് നിങ്ങൾക്ക് എതിർപ്പാണോ സാറ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിൽ ന്യൂസ് കവർ ചെയ്യാൻ വിഷമാണെന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ വാർത്ത പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഞങ്ങൾക്കില്ലല്ലോ എടുത്തല്ലേ ശരി എങ്കിൽ ഈ വിഷമ ഉത്തരവാദിത്വവും രണ്ടും ഞാൻ തന്നെ ഏറ്റെടുക്കാം എന്നെ ഓർക്കുന്നില്ലേ അന്ന് വഴിയിലിട്ട് തല്ലി ഊവ ഇപ്പൊ അത് ചോദിക്കാമെന്നാ അല്ല ചോദിക്കുന്നത് വാസുവിന്റെ സഹായമാണ് വാസു ഒരു വാടക കൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നെ തല്ലിയതും ശത്രുത കൊണ്ടല്ലോ പണത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ ഇപ്പോ വാസു എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം ഞാൻ പണം തരാം വേണ്ട ഇനി അതിന് എന്നെ കിട്ടില്ല എന്താ കാരണം ഇയാളെ ജോലി നിർത്തി നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള യോഗ്യന്മാരാണ് ഇവിടെ ഗുണ്ടകളെയും തെമ്മാടികളെയും വളർത്തുന്നത് പണം കാട്ടി മോഹിപ്പിച്ച് അവരെ കൊണ്ട് കൊല്ലം കൊലയും നടത്തിക്കും അതിനായി ഈ വീട്ടിലാരെ അന്വേഷിച്ചു വരണ്ട വാസന്തി ഞാൻ വാസുവിനോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് നിനക്ക് ഇതിൽ ഇടപെടേണ്ട കാര്യമില്ല ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയാണ് ഞാൻ എന്റെ ഭർത്താവിനെ കുറ്റവാളിയാക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഓ ഈ ബന്ധം ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ഇറ്റ്സ് ഓൺ അൺസ്പെക്റ്റഡ് ഐ സോ ഷോക്കിംഗ് ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ് മുമ്പ് ഞാൻ ഇവളും കൂടെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ താൻ എന്നെ ഇറക്കി വിട്ടതാണ് നാടിനു വേണ്ടി പൊരുതി തളർന്ന ആ വലിയ മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഞാൻ അന്നതിന് സമാധാനം പറഞ്ഞില്ല സഖാവ് പാച്ചുവലയുടെ മകനോട് ഞാൻ ഇപ്പൊ ചോദിക്കുന്നു എന്റെ കൂടെ വരാമോ കള്ളക്കടത്തിനും ചൂഷണത്തിനും പൊതുമുതൽ കൊള്ളയടിക്കാനുമല്ല അവരെ എതിർക്കാൻ തന്റെ തടി കണ്ടിട്ടൊന്നുമല്ല അവരുമായി തനിക്കുള്ള ബന്ധം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പ്രതിഫല എത്ര വേണമെങ്കിലും തരാം എനിക്ക് തന്നെ പണമൊന്നും വേണ്ട മര്യാദക്ക് ഇറങ്ങി പോക്കോ അതാ നല്ലത് ഒരുപാട് വേദനകൾ സഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ലോക്കപ്പിലും ജയിലിലും ഈ കിടപ്പിലും ഞാൻ കരഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ ഇപ്പോഴെന്താ ആശ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയ ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ ഞാൻ കേട്ടു അയാളെ പോലൊരു മകൻ എനിക്കുണ്ടായില്ലല്ലോ അതാണ് എന്റെ സങ്കടം അച്ഛാ നീ ചെയ്ത് തെറ്
അത്രയും കാലം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് സമ്പാദിക്കുന്ന നേരത്തെ പണം ഈ സാറിന് കയറും തഹസീൽദാറിന്റെ മകളുടെ കാര്യം ആലോചിക്കുമ്പോഴാ കഷ്ടം പാവം കുട്ടി അവൾക്ക് എന്താ കഷ്ടം മോളത്ത് പോ ഈ കുട്ടിയുടെ കണ്ണി രണ്ടും പോയാ പിന്നെ ഇതെങ്ങനെ നടക്കും മലയോരം പതിച്ചു കൊടുത്തതിൽ ക്രമക്കേടുണ്ടെന്ന് കാണിക്കാൻ വനമന്ത്രി ഒപ്പിച്ച പണിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിയെ എനിക്ക് അയച്ച കത്ത തറന്നു വായിച്ചു പോകും ഇതിൽ പറഞ്ഞവർക്കൊക്കെ ഭൂമി അളന്നു കൊടുക്കാൻ അതേ ഞാൻ ചെയ്തുള്ളൂ അല്ലാതെ കളക്ടറുടെ സ്വന്തക്കാർക്കല്ല അല്ല ഈ കത്ത് നിങ്ങൾ എന്തിനു സൂക്ഷിച്ചു മന്ത്രിമാരുടെ വാക്കല്ലേ പിന്നെ കുഴപ്പം വേണ്ടെന്ന് കരുതി നന്നായി ഈ കത്ത് ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നു അയ്യോ സാറേ ചതിക്കല്ലേ എന്റെ ജോലി പോകും തഹസിൽദാരേക്കാൾ വലിയ ജോലി കളക്ടറുടേതല്ലേ അത് പോകരുത് ഇങ്ങനെ ഒരു കത്ത് എന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ആരും അയച്ചിട്ടില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ കേരള ഭൂമിയുടെ പേരിൽ നടപടി എടുക്കോ ഞാൻ എന്തിനു നടപടി എടുക്കണം കേരള ഭൂമി ഒരു ദോഹപത്രമാണ് അവ കൃത്രിമമായി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഈ കത്ത് അതുവരെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇത്തരം ആരോപണം കൊണ്ടൊന്നും എന്നെ തോൽപ്പിക്കാൻ നോക്കണ്ട പ്രതിപക്ഷമാണ് എന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇക്കാര്യം ഒരു ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണത്തിന് വിടാൻ മന്ത്രി തയ്യാറാണോ ഒരു അന്വേഷണവും വേണ്ട ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ഈ മന്ത്രിസഭ പൊളിയാൻ പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾ പത്രക്കാരല്ലേ എഴുതിക്കോളൂ ഇഷ്ടം പോലെ എനിക്ക് മറ്റൊന്നും പറയാനില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഒരവസരം കൂടി നടക്ക തരും എനിക്കറിയാം ഇതും ആ ഭീഷണി തന്നെയാവും പലതവണ എന്നെ വിളിച്ചു പറയുന്നു നീ ആരെയാ മോനെ എതിർക്കുന്നത് വെറുതെ ശത്രുക്കളെ ഉണ്ടാക്കിട്ട് ആർക്കാ നേട്ടം അവര് ശക്തി ഉള്ളവരാ അന്ന് നിന്റെ എല്ലാം ഒടിച്ചു ഇനിയും നിനക്കിവിടെ ജോലി കിട്ടിയപ്പോ എന്റെ പ്രാർത്ഥന പലിച്ചെന്ന് ഞാൻ കരുതി എന്നാലിപ്പോ വേണ്ട മോനെ നിനക്ക് ഈ പത്രം വാർത്ത ഒന്നും വേണ്ട അമ്മ എന്താ ഈ പറയുന്നത് നീ പൊയ്ക്കോ ബോംബയ്ക്കോ ഡൽഹിക്കോ എവിടെ വേണമെങ്കിലും പൊയ്ക്കോ ഈ പണി വേണ്ട ഇത് തുടരാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഞാൻ പേടി ജോടി പോണോ അതിനാണോ അമ്മ നിർബന്ധിക്കുന്നത് അത്ര ഭീരുവല്ല ഞാൻ തറവാടും കുടുംബവും പാരമ്പര്യം ഒന്നൊക്കെ അമ്മ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ടല്ലോ പിലാക്കാട്ട് കേശവ നേരെ മോളാണെന്ന് അമ്മ ഊറ്റം കൊണ്ടാറില്ലേ അച്ഛനെ അല്ലടാ ഇപ്പൊ എന്റെ മകന്റെ രക്ഷ ഞാൻ ഓർക്കും അവനെ അപകടത്തിൽപ്പെടാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല അമ്മ ഇതിൽ ഇടപെടണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കണ്ട നാളെ തന്നെ മുത്തച്ഛന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കോളൂ എന്താ നീ പറഞ്ഞത് എന്റെ അമ്മയും ബംഗളും ഇനി ഒരു ആപത്തി പെടാതിരിക്കാൻ അതാണല്ലോ മകനെ ആപത്തിലേക്ക് എറിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നാട്ടിൽ പോയി ഒളിച്ചിരിക്കാനോ നീ പറഞ്ഞ കേശവ നേരുടെ മകള് തന്നെയാടാ ഞാൻ നിന്റെ തീരുമാനം അതാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളും മാറി നിൽക്കില്ല നമുക്ക് അനുഭവിക്കാം ഒരുമിച്ച് മാഡം വനമന്ത്രി അയച്ച എഴുത്ത് ഓഫീസിലെ സീക്രട്ട് ഫയലിൽ വെച്ചെന്നും കളക്ടറും താനുമല്ലാതെ ആ ഫയൽ മറ്റാരും കണ്ടിട്ടില്ലെന്നും തഹസിൽദാർ പറയുന്നു പിന്നെ അതങ്ങനെ പത്രത്തിന് കിട്ടി എനിക്കറിയില്ല ആ പത്രാധിപരും മാഡവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ചിലർക്കെങ്കിലും അറിയാം ഫ്രാൻസിസ് കുറ്റം പറഞ്ഞതല്ല ആ ഫ്രണ്ട്സ് ഉപയോഗിച്ച് മാഡം ആ കത്ത് തിരിച്ചു വാങ്ങി ചേർന്നു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു സേവനമാവത് ഞാൻ സേവനത്തിലല്ലോ ഇപ്പോ ഒരു പെറ്റി ചാർജ് അല്ലേ ഉള്ളൂ എന്ത് ശിക്ഷിക്കാനാ കൂടിയാലോ ട്രാൻസ്ഫർ ഈ കത്ത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ സ്ഥിതി ഏതാവില്ല നിങ്ങൾ എന്നെ ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്യാൻ വന്നാണോ ഓഫീസ് ഫയലിൽ നിന്ന് ഒരു രഹസ്യരേഖ ചോർത്തി കൊടുത്താൽ ഉദ്യോഗം തന്നെ പോകും ഈ ഉദ്യോഗത്തിന്റെ മഹത്വം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി മിസ്റ്റർ കുറ്റക്കാരി എന്ന നിലയിൽ പുറത്തു പോകുന്നതിന് പകരം നിരപരാധിത്വം തെളിയിച്ച് പിരിയാമെന്ന് കരുതി മിസ്റ്റർ ഫ്രാൻസിസിന് പോകാം മാഡം ഞാൻ പറയുന്നത് പുറത്തു പോടാന്ന് ഞാൻ ഉറക്കെ പറയണം മിസ്റ്റർ പിന്നെ 
അവിടെ കയറി കുത്തിരുന്നാലേ എന്നോട് ഉമ്മാനെയും കൂട്ടി അമ്മായിന്റെ പുരയിലേക്ക് പോയിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു വാസു ഇവളേതാ ഇവള് ഹംസയുടെ കാമുകയാ അവൻ മൊഹബത്ത് എന്ന് പറയും ഇവള് കുറച്ചാൾ മുമ്പ് റോഡ് പണിക്ക് പോയിരുന്നു നമ്മളെ എഞ്ചിനീയർ ആണെന്ന് കുറെ ശ്രമിച്ചതാ ഇവളെ ഒന്ന് വളയ്ക്കാൻ പെണ്ണു പിന്നെ പോയില്ല ഇവളെ ഒപ്പിച്ചു കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹംസ എഞ്ചിനീയറിനെ കൂട്ടി വരുന്നത് നമുക്ക് അകത്തിരിക്കാം വാ
ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഇവിടെ എല്ലാം പറയാം നീ വണ്ടി സാധനം എടുത്തേക്ക് വാ എനിക്ക് കാണേണ്ട വാസുവിനെയാണ് ജീവനോടെ അല്ലെങ്കിൽ ശവമായി ഈ കത്ത് ഷാർജയിൽ നിന്ന മാണിക്യം ഫൈനാൻസ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർക്ക് നിങ്ങളുടെ ഏജന്റിന് മുപ്പതിനായിരം റിയാൽ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പലരോടും വാങ്ങിയതാണ് തുക അവരുടെ എല്ലാം വീടുകളിൽ പറഞ്ഞ റേറ്റിൽ രൂപ എത്തിക്കണം വീട്ടുകാരുടെ വിലാസം താഴെ ചേർക്കുന്നു അയാളുടെ ഒപ്പം അഡ്രസ്സും ഉണ്ട് വീട്ടുകാരുടെ വേറെയും മതി ബാക്കി നാളത്തെ പത്രത്തിൽ തുടരാം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്താ അറിയോ തലക്കെട്ട് അമ്മായി പെറ്റു ഉഴൽപ്പളം ഇടപാടിന്റെ അടയാള വാക്യം ഞെട്ടിക്കുന്ന സത്യങ്ങൾ ചുഴന്നു വരുന്നു ഇത് വായിച്ചാൽ സത്യമല്ല ഞെട്ടുന്നത് ഇവിടുത്തെ കൊലവമ്പന്മാരാ നിങ്ങൾക്ക് പത്തോ നാൽപ്പോ ലക്ഷം രൂപയുടെ സമാധാനമേ പറയേണ്ടി വരൂ അതേക്കാൾ കൂടുതലുള്ളവർ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ചില തന്ന പണം കൊണ്ട് ഗൾഫിൽ നിന്ന് വിദേശ നാണയം വാങ്ങി സ്വിസ് ബാങ്കിലാണ് തന്റെ രേഖകളും വാസു കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ആ പണം ഇവിടുത്തെ ചില വലിയ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെയും ഭരണകർത്താക്കളുടെയും നാട്ടുപ്രമാണിമാരുടെയും ആയിരുന്നു സത്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ എന്റെ ഹാജിയാരെ നിങ്ങൾ എന്നെ തല്ലിയതുകൊണ്ട് ആരും രക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല പകരം നമ്മൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കണം നമ്മെ തോൽപ്പിച്ചത് ഒരു വാസു ഒറ്റയ്ക്കാവില്ല മറ്റാരൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക നശിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്നോടെ നശിക്കും നീ എവിടെ പോയിരുന്നു ഒന്നും പറയാതെ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ലെന്നറിയാം അതുകൊണ്ടാ ചോദിക്കാതെ പോയത് വാസുട്ടന്റെ വീട്ടിൽ എന്റെ ചേച്ചിയെ കാണാൻ അവർക്കൊന്നും സംഭവിക്കില്ല നിന്റെ കാര്യം അതല്ല ഒരു കേസിൽ ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന പ്രതിയാണ് മേലിൽ ഇത് ആവർത്തിക്കരുത് ഈ ജോലി കഴിയുന്നവരെ വീട്ടിൽ എന്റെ അച്ഛനെ ഇരിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇന്ന് സന്ധ്യക്ക് അവിടെ പാപ്പി വന്ന് ഹംസ അന്വേഷിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ കാര്യം
Komse! Brenne! Brenne! Ivane Kollanda. Police wagu pini mulu amane keram da ki Ivane. Pozi jana mati dili kordi jitu kete. Adunu la telu bukan nama da bakarun. Enforcement officer and mark, government is even a carily. Edaman mark, Kedera and Arabi Edakan, Yangal Kadia Milu. Sir, Apuri Reku, Yang Kaditilla. Namal Ramil, in your Kuri Kaitin or the Kil. In Atle or Sathar and Powerin in the Lil, Yana Bexikan. Eat through Hill at Taninaram, Belichatunduru. Ningalapole, Kurum, Manasachimur, Patra Protagani, the Kadi. Even at the Viplava car volume, Arangi Kelulu. Our Portunadum. Ia kalah pada karya anda lo. Dewa ini, ini dengan anda patut terus diteri kau. Tudar anda patut diteri kau dengan saya. Saya baru kau. Atau diri mana kian itu patrat kau orang. Editor itu sahaja tertel direct report tidak ada. Editor, editor. Apa yang anda kandu itu anda? Mr. Sugumaran, anda orang polis officer ini. Satu yang perayaan orang ini, anda orang terayu. Yang ini bayar perlu. Korupai. Ini kerana ini bayar mila. Service kerja orang dalam dua tahun baru. Satu sahaja orang ini anda jauh lebih mukmin. Saya perlu nanti, ini kita muka ni lola beran. Awer ane ni ingat orang nampak macam mana aja tu. Minyak kita perlu sahaja posting dera. Inu dana diri cuci orang pergi. Kolektor kute kari elem thabi kaya le. Apa terhadi perlu semai kini tu. Ini engkau mai orang tu bin marah marai. Ini engkau ini mandor sahaja kari. Paling yoga mai marah perlu. Kenapa nampak dikira tu sah? Saya ni entar cuci mata muda sih lah. Nengal nampak dikira tu. Ini ayam dia tu beri kan. Nampak orang samsara itu hanya mata malah. Borat. Raja mulai berjaya berjaya. Cheechi, apa yang anda nak nyesikan dengan ini kerja? Bocah kau kan, leh? Yang parah ialah, bosan deh. Kau mengelak atau lengan kirim, nengar kau ni lenda fakta beri rawat yang kirim. Ibu da senang semai kiri nama lanyan. Aduh tar kau kan, nengar lengan tu amat. Ila bosan deh. Nih teti teri ceda. Nengar umi kisah nengar senih kaya deh lah. Nengar ni ribai keti kaya ni anda lecchum. Aduh ni berenda syasi kyo syuci kyo cai diri kyo. Pache, nengar lengan manusia kila kila po. Nyal nengar lelum. Nih bivah angkut cepurushan ayah ayam. Inna ni nengar ni teri fakta mana. Yang ni ni nana. Bosan ni rabat beri nado. Ini kita sahih kila. Ni orang itu tapi orang kanan. Cici, pariyo. Ia beri anak baru. Ini kuda ni orang kanan. Nama dia orang kanan. Yang orang tenggelam. Ia di tempat tempat di polis naru itu turun sama sih orang. Betul tu tempat mati lengan lapar orang. Baik orang tu jodoh. मतलब Madam Guru, ada. Ya, apa yang anda ingat orang itu? Puri kaya dia berusaha nak. Dewa ini investigasi nak tu. Pilihan kita apa mana? Adik dia dewi rumah manusia kaya na. Saya ni ingat orang itu. Ya, apa yang anda orang itu berani pikir orang ini kerja? Ni awak orang itu korang bangio, atau awak orang pelajar ni kau bangio? Madam Guru, yang ni mana yang manusia kaya? Tarik kaya na, saya ni tidak. Ini kita berada jauh lebih. Ya, apa yang kau? Ia, saya pun tidak. Ini tu orang yang sama dengan dia. Yang dah tiada orang ini berani itu. Yang ni kedera yang arah orang itu tetapi orang itu telinga ni le. Ia seramu. Jadi apa yang anda nak lakukan? Kenal ipo, 
കോടിക്കണക്കായ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് തുടർന്നേ പറ്റൂ ആരാണ് ഈ ജനങ്ങൾ അവരിൽ ആരുടെ തേകളാണ് ശുദ്ധം ഇവിടുത്തെ ഭരണകക്ഷിയോ പ്രതിപക്ഷമോ വിപ്ലവ പാർട്ടിയോ അവറ്റകളെല്ലാം പോറ്റുന്ന മാധവം കുട്ടി എതിർക്കുന്ന ഈ കള്ള പണക്കാരല്ലേ അവരുടെ പണം കൊണ്ടല്ലേ ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ ജീവിക്കുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ധൂർത്തടിക്കുന്നത് ഈ പണച്ചാക്കൾ കടിമപ്പെടാത്ത ഒരു മന്ത്രിയോ ജനപ്രതിനിധിയോ ഈ നാട്ടിലുണ്ടോ എനിക്കറിയാം ഓൾ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് അതാണ് ഈ നാടിന്റെ ശാപം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ചെന്ന ഇംഗ്ലീഷുകാരനെ കാണാം ഫ്രാൻസിൽ ചെന്ന ഫ്രഞ്ചുകാരനെ കാണാം ഇന്ത്യയിലോ തമിഴനും തെലുങ്കനും പഞ്ചാബിയും ബംഗാളിയും ഹിന്ദുവും മുസൽമാനും ക്രിസ്ത്യാനിയും അല്ലാതെ ഒറ്റ ഇന്ത്യക്കാരുണ്ടോ അവരെ തമ്മിലടുപ്പിച്ച് പരസ്പരം കുതികാൽ വെട്ടിച്ച് അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കാനല്ലാതെ ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ നാഷണൽ ഇൻഡഗ്രിറ്റിയും സെക്കുലാരിസവും പ്രസംഗിക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ പൊളിറ്റീഷ്യൻസിന്റെ ഇടയിൽ രാഷ്ട്രീയ ബോധമുള്ളവരുണ്ടാവും രാഷ്ട്രബോധമുള്ളവരില്ല ഉപജീവനത്തിന് വേണ്ടി ജനസേവനം തൊഴിലാക്കിയ അത്തരം പ്രൊഫഷണൽ പൊളിറ്റീഷ്യൻസിന്റെ സഹായം എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല അവരെ മുഴുവൻ തനിച്ച് നേരിടാനാണോ മാധ്യമത്തിന്റെ ഭാവം ഒരു പത്ര പ്രസ്താവന കൊണ്ട് അവരെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് കരുതിയോ തനിക്കെതിരെയുള്ള ശക്തിയെ സ്വാധീനം വാട്ട് ആർ യു ട്രൈ ടു അച്ചീവ് യു വോണ്ട് ടു ബി മോർച്ചർ വോട്ട് ടു ബി ഹീറോ നോ ദർ ആർ നോ ഹീറോസ് നോ ക്രൂസൈഡസ് ഹിയർ ദിസ് ഇസ് എ സിക്സ് സൊസൈറ്റി ആൻഡ് ഇൻ മൈ വേ ഐ ആം ട്രൈ ടു ക്യൂർ ദ സിഗ്നസ് ദാറ്റ് ഇസ് മൈ ഡ്യൂട്ടി ആൻഡ് മോറൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അതിനു വേണ്ടി ശേഖരിച്ചാണ് ഈ രേഖ ആരെതിർത്താലും ഞാനത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും ഈ നാട്ടിൽ ആഞ്ഞടിക്കുന്ന വിഷാണുക്കളിൽ ഒന്നിനെങ്കിലും നശിപ്പിക്കാൻ ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കീടനാശിനികൾ കഴിയുമെങ്കിൽ എനിക്ക് അത് മതി അതിനു മുമ്പ് മാധവം കുട്ടി സ്വയം നശിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി നാം അംഗീകരിക്കുകയും നമുക്ക് തന്നെ പ്രദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ചിന്ത ആശയപ്രകാശനം വിശ്വാസം എന്നിവയിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം സുരക്ഷിതമാക്കാം പത്രാധിപരും തെരുവുകുണ്ടയും കൊല്ലപ്പെട്ടു വ്യക്തിവിദ്വേഷമാണ് ഈ കൊലപാതകത്തിന് വഴി തെളിയിച്ചതെന്ന് സംശയിക്കപ്പെടുന്നു കുറ്റവാളികളെ കണ്ടെത്താൻ പോലീസ് അന്വേഷണം തുടരുന്നു 